Witam na kolejnym wykładzie z cyklu wykładów monograficznych w ramach Szkoły Doktorskiej na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzisiaj naszym pierwszym gościem czy gościną jest pani Dorota Jędruch, która jest wykładowczynią w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się problemami z pogranicza architektury i urbanistyki. Stale współpracuje z kwartalnikiem Autoportret. Oprócz tego współzakładała Instytut Architektury, jednostkę, w która współ, wspólnie, gdzie wspólnie ta jednostka i członkowie współ, współkuratorowali wystawy w ramach Biennale, Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji w roku 2014. A dzisiaj pani Dorota opowie o tym, jak projekty architektów, urbanistów we Francji, po, we Francji w koloniach francuskich, tak, czy jakby tej afrykańskiej części Francji, jaką była Algieria, projektowane po II wojnie światowej, z jakimi one się spotykały problemami w kontekście niekoniecznie białej ludności, która zamieszkiwała te realizacje, że tak powiem. Oddaję głos pani doktor Dorocie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo się cieszę z tego zaproszenia, bo wydaje mi się, że cykl wykładów jest, jest bardzo interesujący i jest mi, jest mi niezwykle miło się znaleźć w takim gronie wykładowców. Ja też zauważyłam, że bardzo często Łukasz użył słowa współ, 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 współ. To mi się bardzo podoba, bo ja faktycznie mam taki model współpracujący moich działań, moich działań naukowych. Chciałabym nawet jeszcze więcej tej współpracy, więc niż to wygląda może w mojej aktualnej praktyce. Ja powiem troszeczkę o Algierii, ale powiem też o Francji przede wszystkim właściwie, o osiedlach francuskich. I od razu Państwu powiem, że to co dzisiaj będę Państwu przedstawiać, to częściowo dotyczy książki, która jest podsumowaniem mojego doktoratu, która nazywa się Blog jako dzieło sztuki i towarzyszy, dotyczy trzech francuskich architektów, właściwie dwóch francuskich i jednego katalońskiego, czyli Le Corbusiera, właściwie szwajcarskiego, tak? jednego francuskiego, został mi jeden ostatecznie, Emila Ayo i Cardo Bofila, niedawno zmarłego postmodernistycznego hiszpańskiego czy katalońskiego architekta. I to, co ja Państwu dzisiaj powiem, to jest pewne zaproszenie do jakiegoś spojrzenia, którego ja sama też jeszcze do końca jakby nie wyeksploatowałam, którego zabrakło mi w mojej książce, czyli do takiego spojrzenia, które bada pewne praktyki kulturowe, sposoby zamieszkiwania czy identyfikacje kulturowe związane z osiedlami, których ja nie podjęłam w tej książce, zatrzymując się jakby na wątkach architektonicznych, ale to tylko dlatego, że jest to bardzo trudne do badania, prawda? I też jakby mocno interdyscyplinarne i wychodzące poza, poza moją specjalność, czyli historię sztuki. I ponieważ w tym momencie pracuję nad wystawą poświęconą właśnie blokowiskom twórczości Iwony Buczkowskiej, to od razu Państwu zdradzę, że prowadzimy właśnie takie badania architektoniczno-antropologiczne ze Szkołą Architektury w Belleville, które dokładnie mają pokazać, jak mieszkają mieszkańcy. I na ile te różnice kulturowe, które są związane właśnie z różnicami pochodzenia, tak, czy różnicami pewnych, pewnych praktyk rodzinnych na przykład, czy, czy związanych z, z też praktykami religijnymi i, i wszystkim tym, co się wiąże z, właśnie z kwestią kultury w przestrzeniach domowych, no mam nadzieję, że w tych badaniach nam się ujawnią, chociaż oczywiście są to takie dane bardzo miękkie i tak naprawdę trudne metodologicznie, bo też mocno wymagające od nas wyjścia poza jakieś stereotypowe spojrzenia, szukania jakichś obrazów, które mamy w głowie po prostu, tak, wziętych właśnie z jakichś generalizacji czy stereotypów. Więc zadanie jest dosyć trudne i myślę, że przez socjologów francuskich podejmowane, ale też z pewną rezerwą, tak, bo wymaga jednak definicji rzeczy, które tak jak mówię właśnie są intymne, miękkie, prywatne i pewnie też jakby budzące pewne konfliktualne relacje. Chciałabym zacząć od tego, że przedstawię Państwu mniej więcej sytuację paryskich przede wszystkich, przede wszystkim założeń blokowiskowych w kontekście ich, ich e, e, zależności od pewnych procesów kolonialnych. Później powiem Państwu o tym, w jaki sposób tworzył się we francuskiej architekturze modernistycznej jakiś taki mit śródziemnomorskości. A potem pokażę, w jaki sposób to przekonanie o takiej wspólnocie kulturowej Śródziemnomorza wpłynęło na pewne projekty architektoniczne i jaką to ma tak naprawdę relację z autentyczną, nie powiem, że ja tutaj odkryję jakąś autentyczność, bo jak mówię, nie mam do końca do tego narzędzi, ale z, za, zaproponuję Państwu być może taką bardziej reportażową refleksję na temat tego, jak to się sprawdza. Reportażową moją, widzianą z punktu widzenia osoby z zewnątrz również, prawda? nie mieszkańca paryskiego blokowiska czy podparyskiego blokowiska. 
Tutaj widzą Państwo jedno z osiedli, które stanowiło przedmiot mojego doktoratu, to jest La Grande Borne w Grini. Grini to jest miejscowość, w której której być może słyszeliście Państwo w wiadomościach w TVP, dlatego że to było jedno z miejsc, w których w 2005 roku wybuchły bardzo radykalne zamieszki. I to jest zdjęcie, które jest bardzo symptomatyczne, nie, nie tylko dlatego, że fasada została okropnie zmieniona i tak nie powinno być, tak jak przykład rewitalizacji, który się nie udał, ale dlatego, że jest to ilustracja takiej relacji pomiędzy władzą, Między, między obecnością władzy, a przestrzenią, która jakby z tą władzą wchodzi w pewien, w pewien konflikt, tak? czyli, czyli taką, która, która stara się wy, wyłamać z, pewnego nad, z pewnej nadmiernej kontroli, która, która jej towarzyszy. I zacznę może od takiej mapy. To jest mapa Paryża i jego aglomeracji. To, co Państwo widzicie, takie, jak, co wygląda trochę jak ślimak, to jest oczywiście centrum Paryża z jego 18 dzielnicami tradycyjnymi. Natomiast to wszystko, co Państwo widzicie dookoła, to jest jakieś 30 km od Paryża. To jest aglomeracja Paryża wraz z, ze swoimi lokalnymi centrami, gimn, gminami. A też, tak jak Państwo być może pamiętacie, Paryż mieści się w regionie Ile-de-France, ale tak naprawdę aglomeracja Paryża mieści się w trzech oddzielnych regionach, czyli jakby w trzech oddzielnych województwach. Co jest też bardzo, bardzo interesujące, bo pokazuje skalę tego, tego zjawiska, o którym mówimy. I teraz to, co Państwo widzicie, co jest na szaro, biało, na szaro i biało, to są miejsca, w których mamy gminy o dosyć wysokich dochodach mieszkańców. Tak? Natomiast to, co jest na czerwono, różowo, im bardziej czerwono, tym, tym jakby gorzej, mamy gminy, w których dochody mieszkańców są bardzo niskie. To, co mamy tutaj na czarno, to są gminy, które były które były zarządzane, nie przepraszam, to co mamy na czerwono, przepraszam. To są gminy, które były tradycyjnie zarządzane przez merów, którzy prezentowali e, poglądy komunistyczne, przez komunistyczne rady miejskie, tak? czyli takie gminy, które zakładały pewną taką otwartość społeczną, budowanie jakiegoś społecznego programu, e, które identyfikowały się z programem lewicy nawet radykalnej lewicy. To jest oczywiście w lata, od lat 60. właściwie do początku lat 2000 są takie gminy w Paryżu, w którym, czy pod Paryżem, w którym tradycyjnie rządzą komuniści. Tak? Jeszcze przed wojną, w czasach Frontu Ludowego, te gminy, w których rządzili komuniści, to też były gminy najciekawszych eksperymentów architektonicznych z zakresu takiego funkcjonalistycznego modernizmu. W pewnym sensie to pozostało aktualne po II wojnie światowej, w tym znaczeniu, że to właśnie w tych gminach też najmocniej rozwijał się program mieszkaniowy. Tak jak Państwo tutaj też widzicie, ten, ta czerwień jest coraz bardziej wypierana przez czerń i ta czerń oznacza, że jakby komuniści już nie rządzą w tych gminach i pokazuje też pewien bardzo istotny proces gentryfikacji również aglomeracji paryskiej. Ta gentryfikacja jest bardzo mocno związana z takim aktualnie realizowanym programem Grand Paris, który zakłada ściślejszy taki komunikacyjny związek centrum miasta z, z jego właśnie aglomeracją, budowy na, na liniach wzdłuż linii kolejowych szeregu dużych takich y, instytucji kulturalnych, stadionów, muzeów sztuki współczesnej, czyli tych wszystkich narzędzi gentryfikacji, które tak bardzo dobrze znamy, między innymi z naszego podwórka. No i zakłada też masywne wyburzenia aszelemów, czyli architektury socjalnej i wprowadzania w tych miejscach takich rozwiązań powiedzmy post, post tak, przynajmniej y, w prefabrykacji co prawda, ale, ale, ale nawiązujących do, takiej, do takiego DNA, architektonicznego Paryża, jakim jest, jakim jest właśnie architektura taka eklektyczna czy klasycyzująca. Tą mapę Państwu pokazuję. Centrum Paryża pozostaje stale miejscem, w którym mówimy raczej o takich właśnie konserwatywnych rządach i raczej wysokich dochodach mieszkańców. Natomiast to, co te mapy pokazują, to jest bardzo istotny obraz takiej geografii społecznej Paryża, która dosyć mocno kształtuje nam miejsca w których mamy ludność y, słabo zarabiającą y, i miejsca, w których mamy ludność zarabiającą dobrze. I to jakby miejsce zamieszkania w Paryżu lokuje nas społecznie, to jest bardzo istotne i też lokuje nas wobec rynku pracy, to jest to też bardzo ważne. Y, no i widzimy, że mamy wschód i, po, i północ, które tradycyjnie są po prostu dzielnicami biednymi. I to, to, jest, to jest coś, co istnieje w Paryżu od dawna, od zawsze właściwie. Tak? Czyli jeszcze w XIX wieku, kiedy, kiedy tworzyła się właśnie przebudowa hausmanowska, która jest pierwszą taką gentryfikacją na dużą skalę z centrum miasta w ogóle w doświadczeniach europejskich, to już właśnie te wschodnie i północne dzielnice były uważane za, za biedniejsze. 
I to się przekłada na recepcję projektów architektonicznych, dlatego że tak naprawdę taki sam projekt architektoniczny w zależności, no może nie taki sam, bo trudno sobie wyobrazić dokładnie taki sam, ale analogiczny, stylowo, jeśli chodzi o jakość życia, przynajmniej tą zaprojektowaną przez architekta, w zależności od swojej lokacji będzie miał jakby różnych mieszkańców, a w związku z tym będzie realizował różny program społeczny. E, tutaj jeszcze badania statystyczne pokazujące, jak wygląda kwestia obecności rodzin imigranckich. To jest badanie pokazujące e, młodzież w wieku od, od 0 do 18 lat, czyli jakby nowe pokolenie, 2017 rok, czyli jakby jesteśmy w takim najbardziej aktualnym w dzisiejszym Paryżu. I mamy e, dzieci im, imigrantów, e, którzy pochodzą spoza Europy, czyli z dawnych kolonii francuskich przede wszystkim. W poszczególnych dzielnicach, w tym przypadku mówimy o y, konkretnie departamencie, y, departamencie Sen et Saint-Denis. Y, no i tutaj Państwo widzicie, mamy takie miejsca, jak czytacie, dość, jak czytacie czasami relacje dotyczące tego właśnie, gdzie były zamieszki, to dokładnie będzie się powtarzać, czyli na przykład Courneuf czy Aubervilliers, które są takim miejscem, gdzie rzeczywiście jest ogromna koncentracja ludności imigranckiej. W tym przypadku to jest 70 do 80%. Tak? Czyli mamy takie monokulturowe miejsca w centrum Paryża, w której większość osób jakby związana jest właśnie z, z historią imigrancką. Przy czym trzeba też pamiętać, że ta historia imigracji we Francji jest, nakłada się na nią jakby historia klasowa i historia rasowa. Tak? To jest też bardzo istotne. Kiedy jest się imigrantem we Francji, to odróżnia się od innych imigrantów, jeżeli się jest imigrantem z, Pary z Afryki, tak? z krajów afrykańskich, kolorem skóry. To jest coś, o czym też rozmawiałam ostatnio przy okazji imigrantów z Ukrainy w Polsce, że właściwie to jest taka grupa, która zostaje całkowicie przezroczysta. Prawda? My nie wiemy, kto jest idąc po ulicy, kto, kto przyjechał z Ukrainy, a kto nie. Kiedy jesteśmy we Francji, to wiemy, że ktoś prawdopodobnie przyjechał z Afryki, po prostu ze względu na jego przynależność rasową, przy czym Możemy zakładać, że ta osoba, którą identyfikujemy jako imigranta i tak jest bardzo często na przykład traktowana przez służby porządkowe, tak, jako ktoś, kto jest jakby świeżym obywatelem we Francji, może mieszkać we Francji wiele pokoleń. To też jest bardzo interesujące, że jakby to, ta imigranckość y, związana właśnie z kwestiami rasowymi, ona się dziedziczy. Tak? To nie jest tak, że po, po 20 latach mieszkania po prostu zlewamy się z miejscową społecznością i jesteśmy w niej niewidzialni, jak to jest w przypadku emigrantów z Europy, chociażby Polaków, których oczywiście we Francji też mamy bardzo wielu, ale też Portugalczyków, Hiszpanów, którzy też jakby mentalnie pasują do społeczeństwa francuskiego i oni się właściwie rozpuszczają w społeczności. Natomiast, natomiast rzeczywiście imigranci z krajów Afryki z wielu różnych powodów, po pierwsze geograficznego, o którym tutaj mówimy, czyli ich kumulacji w poszczególnych miejscach, po drugie właśnie rasowego, a po trzecie ekonomicznego czy klasowego, które te, te dwa implikują, one, oni właściwie pozostają imigrantami w sposób dziedziczny. To jest do tego stopnia zabawne, tutaj muszę sobie pozwolić na anegdotę, że jak się ogląda seriale francuskie, które są tłumaczeniami seriali y, amerykańskich, to y, Afroamerykanie, którzy jak wiadomo żyją w Ameryce Północnej od zawsze, tak, od momentu kiedy powstało to państwo, y, mówią y, w, tych, w tym dubbingu francuskim akcentem z Senegalu. <głos> jest to absurdalne, abs zupełnie absurdalne, bo to jakby zakłada, że bycie osobą czarnoskórą implikuje nasze pochodzenie i nasze, na, nasz, nasz a, obcy akcent przez całe życie, do tego stopnia, że jakby projektujemy to również na sytuację amerykańską, która jest diametralnie różna. Więc jakby jest i pewne dziedziczenie tej, tego, tego stanu ym, imigracji, tak, które, które jest po prostu, można by powiedzieć, tak mówimy czasami o kwestii mniejszości, chociaż trudno tutaj też mówić o mniejszości, że jest to kwestia uzyskania pewnej widzialności, tak, czyli mamy y, grupy mniejszościowe, które nie mają swojej widzialności, tak, w przestrzeni ulicy, w przestrzeni publicznej, w przestrzeni kulturowej. W przypadku imigrantów we Francji nie ma tak, znaczy oni mają ogromną widzialność, natomiast zupełnie nie mają sprawczości ani, ani słyszalności. No, I tutaj jakby jest, ten, jest, 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 jest ta rzecz, która w tej, tej historii jest w pewnym sensie brakująca. Zobaczmy sobie też centrum Paryża. Tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj dzielnice, które, które są całkowicie białe. <śmiech> Przykro mi, że tak to jakby ustawiam czarno-biało, ale rzeczywiście jakby w przestrzeni ulicy te różnice rasowe są bardzo widoczne i ponieważ one się tak mocno jakby na, nakładają na pewną geografię społeczną, to też jakby one nam towarzyszą, nawet jeżeli chcielibyśmy się pozbyć tego widzenia czyjegoś koloru skóry, Szczególnie będąc ym, z przedstawicielami społeczności, która, która nie jest multirasowa, no zwracamy uwagę na to, że społeczność, którą spotykamy, jest właśnie głównie kolorowa, tak? czy jakby głównie, głównie yy, prawdopodobnie ma za sobą jakąś historię imigracji.
I też są takie oczywiście miejsca w Paryżu, w którym ta, e, ta przynależność do rodzin imigranckich jest dosyć spora, bo aż 60% na przykład tutaj w północnej części, w La Villette, Pontin i Pre, e, Pre Saint-Gervain, które zresztą łączy się właśnie z, z departamentem Saint-Saint-Denis, więc jest, jesteśmy tutaj jakby w tej, w tej przestrzeni, która później się przenosi również na, e, na przedmieścia. Skąd pochodzą imigranci we Francji? To jest może też i skąd, jak właściwie ta, ta historia wyglądała. Polecam Państwu Muzeum Historii Imigracji, które znajduje się w Paryżu i które ma znakomitą stronę internetową, też pełną dokumentacji, historii, prywatnych, prywatnych historii opowiadanych przez ludzi. Warto sobie do tego sięgnąć, bo naprawdę dosyć jest to interesujące. To, co dla nas jest bardzo istotne, to to, że jakby Francja w, w epoce kolonialnej, tutaj mamy 1914 rok, to jest dobry moment na pokazanie e, tych e, zależności kolonialnych Francji, dlatego że już właściwie w okresie powojennym e, zaczynają się jakby one troszeczkę rozpadać i później już jakby stopniowo kraje tracą, e, zostają pod pre, protektoratem francuskim, ale już jakby mają pewną niezależność polityczną. Natomiast jakby krach Afryki amerykańskiej obecności Paryż francuskiej to są lata 60., prawda? lata 50. i 60. 1962 to moment uzyskania niepodległości przez Algierię w wyniku długiej, bardzo trudnej i wyniszczającej również kulturowo wojny w Algierii. Więc skąd mogą pochodzić imigranci we Francji, poza oczywiście Indonezją, Indochinami, czyli Azją, bo to też jest dosyć ważne. Te posiadłości francuskie w, w, w Afryce Północnej to jest Maroko, Algieria i tak zwana Afryka Zachodnia, francuska Afryka Zachodnia. Ja tutaj Państwu wyczytam wszystkie kraje, które tam się mieściły według naszej dzisiejszej, naszej dzisiejszej geografii. To jest Senegal, Mauretania, Gujana Francuska, Gwinea, Wybrzeże Kości Słoniowej, Górna Wolta, czyli dzisiaj Burkina Faso, francuska Afryka y, y, Równikowa i to jest również Niger. I mamy tutaj jeszcze taką bardziej, jeszcze przesuniętą w stronę równika, czyli już taką czarną Afrykę, prawda? centrum Afryki. E, to jest tak zwana francuska Afryka równikowa. I tutaj miałyśmy, mieliśmy takie państwa jak Gabon, Kongo, Republika Środkowa Afrykańska i Czad. E, to nam od razu pokazuje, że jeżeli uznamy, że e, mamy imigrację związaną z, kolo, z, jakby z historią kolonialną Francji we Francji, to tak naprawdę nie możemy mówić o jakiejś jednolitej grupie kulturowej. Tak? My czasami też idąc za takimi jakimiś prasowymi doniesieniami dramatycznymi, mówimy, a teraz we Francji mieszkają sami Arabowie. Tak? Oczywiście nie jest to prawda, dlatego że jakby ta ludność imigrancka, przynajmniej jeśli chodzi o Afrykę, a jest jeszcze obszar Azji i Europy, który jakby buduje wspólnotę imigrancką we Francji, to jest obszar szalenie zróżnicowany kulturowo. Prawda? Od od czarnej Afryki, od Afryki równikowej po Afrykę Północną. I teraz, jeżeli, już troszeczkę wyprzedzam fakty, wizja modelu architektonicznego budowana jest na jakiejś wspólnocie śródziemnomorskiej kulturowej pomiędzy Francją, Hiszpanią i Afryką Północną, jeszcze rzymską, fenicką, tutaj różne jakieś takie, możemy małe sobie sny o, o przeszłości tworzyć, no to oczywiście ta śródziemnomorskość sięga bardzo głęboko na południe, aż do równika i bardzo głęboko na północ, bo aż do Morza Północnego, tak? czyli do północnej Francji. E, to jest dosyć, to jest, to już tak pokazuje, jak bardzo mocno operujemy pewnymi gotowymi schematami. Czasami w osiedlach francuskich, tak jest na przykład w, w osiedlu, nad którym pracowałam, czyli w osiedlu La Grande Borne, mamy około 50 narodowości, czy osób pochodzących z 50 różnych krajów afrykańskich, jeszcze biorąc pod uwagę, że jakby etniczna różnorodność i polityczna różnorodność Afryki też nie do końca się pokrywają. Prawda? Znaczy to, że mamy jakieś granice wyznaczone przez system kolonialny, który nazywa jakieś państwa z granicami wykreślonymi od linijki, to nie znaczy, że one się pokrywają z jakimiś zwyczajami kulturowymi, czy z jakimiś przynależnościami, należnościami e, kulturowymi, które ludzie tam sobie identyfikują. W związku z czym to jest naprawdę mozaika różnych e, osób, różnych wierzeń, różnych sposobów zachowań, różnych modeli też życia rodzinnego, no bo w końcu model życia rodzinnego to jest to, co buduje też jakby nasze oczekiwania wobec mieszkania, czy jest bardzo, bardzo istotne. Tutaj chciałabym Państwu jeszcze pokazać ewolucję imigracji we Francji z takim e, dosyć mocnym podkreśleniem, że Tutaj między 1946 rokiem, czyli między końcem II wojny światowej, a 75 rokiem następuje taki bardzo gwałtowny wzrost. I ten bardzo gwałtowny wzrost jest związany z tym, że Francja po II wojnie światowej w czasie tak zwanych trąd glorius, czyli takich 30 chwalebnych lat, tak, kiedy to po II wojnie światowej odbudowano przemysł, też dzięki oczywiście współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, 
I kiedy Francja stała się państwem mocno uprzemysłowionym, produkującym, również w przemyśle takim zbrojeniowym, prawda? ale też samochodowym, tak? Żyw, związanym z produktami spożywczymi, nagle zaczęło we Francji brakować rąk do pracy. Oczywiście to też było związane z tym, że, w czasie, że wojna wyniszczyła troszeczkę społeczeństwo, ale też z tym, że, że też ci imigranci w czasie I wojny światowej, w czasie II wojny światowej stawali się też coraz bardziej widoczni, dlatego że oni byli takim dosyć wygodnym mięsem armatnim w armii. Tak? I w czasie I wojny światowej mieliśmy religiony pochodzące z dawnych kolonii i w czasie II wojny światowej, więc było sporo weteranów, którzy oczywiście nigdy nie uzyskali jakiejś kompensaty za, za swój udział w europejskich konfliktach, ale też sporo ludności sprowadzono wówczas do, pra, do pracy do Francji z takim e, zaproszeniem. Tak? To nie jest tak, że, że, że ci ludzie przyjeżdżali i tutaj dobijali się, byli zatrzymywani przez Straż Graniczną na Morzu Śródziemnym, tylko zostali tutaj po prostu zaproszeni jako, jako tania siła robocza po to, żeby pracować w przemyśle. Początkowo oni mieszkali w takich trochę przygodnych yy, warunkach, to znaczy przede wszystkim ze względu na brak takiego dużego programu mieszkaniowego jeszcze w latach 40. czy 50. po prostu przybysze z, z krajów Afryki mieszkali w bardzo złych warunkach, w takich slumsach. I w obrębie lat 60. zaczęto między innymi właśnie po to, żeby zaspokoić głód mieszkaniowy wynikający z tej ogromnej migracji, zaczęto budować tak zwane hlm czyli takie mieszkania, w których e, można zdobyć mieszkanie mając niski dochód na zasadzie dopłaty do czynszu. HLM ma bardzo wiele, to jest historia francuskiej biurokracji, to jest temat na cykl wykładów tak? i pewnie niejako powinnam prowadzić, ale żeby dostać mieszkanie w hlm trzeba sprawdzić bardzo wiele różnych e, zasad i trzeba też, e, i trzeba też e, i też jakby różne sposoby dofinansowania, tak? różne, różne jakby poziomy tego dofinansowania. Generalnie chodzi o to, że ten czynsz nie jest rynkowy, tak? nie jest po prostu liczony według rynkowych zasad. W latach 70. mamy kryzys paliwowy, to jest taki moment załamania się przemysłu i początek epoki postindustrialnej. Tak? On właściwie wpływa, wpłynął na całą Europę i tak jak tutaj widzimy, jest taki moment do lat 90., kiedy właściwie ta imigracja utrzymuje się na pewnym stałym poziomie, ale nie ma już pracy. Tak? Czyli mamy tych ludzi, którzy mieszkają, zarówno fra Francuzów, tak? etnicznych Francuzów, jak i imigrantów zatrudnionych w przemyśle, którzy mieszkają właśnie w tych wybudowanych dla nich masowych osiedlach mieszkaniowych, ale już bez pracy. I to jest o tyle też ważne, że, yy, że to jakby kształtuje całą generację młodych ludzi, a trzeba też pamiętać, że dzietność w rodzinach yy, imigranckich bardzo często jest dużo większa niż w rodzinach europejskich, tak? Więc mamy jakby dużo dzieci, które pozostają tak naprawdę bez, bez źródła dochodu. Yy, tutaj ten, ten wzrost jest jakby związany z tymi przemianami ostatnich lat. O tym już tutaj nie będziemy mówić, bo ja nie, nie wchodzę do tego, do tego tematu. I teraz zobaczmy jeszcze, jak wygląda kwestia po, procentów poszczególnych, yy, poszczególnych yy, grup w emigracji francuskiej, to 14% emigrantów we Francji w 2006 roku to byli Algierczycy, 12% Marokańczycy, czyli widzimy, że jednak utrzymuje się jakby ta relacja z tak zwanymi krajami Magrebu. Oczywiście ona też jest być może związana z pewną wspólnotą kulturową, tak? Znaczy mimo, mimo tych różnic, które tak często są podkreślane w publicystyce, to tutaj jednak jest dużo wspólnej historii. Mamy Turcję, Tunezję, Kambodżę, Laos, Wietnam, czyli dawne Indochiny, no i mamy kraje europejskie i tak jak Państwo tutaj widzicie, z krajów europejskich najwięcej jest imigracji z Portugalii, Hiszpanii, Włoch i całkiem dużo jest z Polski. Ale oczywiście to, że tak jest dużo Portugalczyków w Paryżu, to tego nie zauważamy, tak? albo Hiszpanów. Ale już na przykład, że jest dużo Algierczyków, to jest to widoczne tak? i to jest związane właśnie też z historią, historią yy, rasową. Na tą historię rasową nakłada się też historia klasowa, dlatego że ci ludzie rzeczywiście byli sprowadzani do pracy, przede wszystkim nisko, nisko wykwalifikowani pracownicy byli sprowadzani tutaj do pracy fizycznej i teraz poprzez izolację w takich gettach mieszkaniowych, dopóki istniał zakład przemysłowy, który jakby drenował rynek pracy tego, tego właśnie osiedla, oddalonego od Paryża, oddalonego od struktur miejskich, to ci wszyscy ludzie pracowali w tym samym zakładzie pracy, jak w osiedlach patronackich. Ale w momencie, kiedy ten, ten, ten zakład pracy przestawał działać, no jakby ci wszyscy ludzie znajdowali się w miejscu, gdzie nie ma innych źródeł dochodu, 
daleko od jakichkolwiek centrów, e, w których mogliby znaleźć pracę, chociażby w usługach, które są oczywiście jakimś takim we współczesnych, globalnych czy takich mega, mega miastach, takim głównym punktem zatrudniania ludzi. Tutaj widzicie Państwo kilka rysunków, poka znaczy kilka fotografii, które ilustrują kwestie e, historii imigracji w latach 60. i 70., czyli właśnie taki bidonville na pierwszym planie i na drugim już nowe osiedle mieszkaniowe w takim mo modelu karty ateńskiej. No i to co, to, co było jakby takim dominującym modelem w latach 60., to jest właśnie takie miasto złożone, we Francji nazywa się to Grand Ensemble, czyli wielki zespół. To jest takie typowe modernistyczne miasto złożone przede wszystkim z budynków mieszkaniowych, e, z takim programem bardzo abstrakcyjnym, jeśli chodzi o kwestię tego, co możemy wyczytać z tych bloków, tak? Czyli one nie mają ani dekoracji, ani żadnych mozaik. Um, mają też bardzo ograniczone te formy, które mają sprzyjać życiu miejskiemu. Widzimy tutaj jakieś pawilony handlowe, są tam też szkoły, przedszkola e, i takie miejsca, ale one są niewystarczające do, do tak dużego programu mieszkaniowego. E, mi to, co jest tutaj istotne, o czym też trzeba pamiętać, to to, że początkowo w tych osiedlach nie mieszkali wyłącznie imigranci. Tak? Początkowo w tych osiedlach mieszkali po prostu robotnicy. Jakby historia e, Historia klasowa nakłada się na taką historię ludową, to jest też dosyć istotne. Mówimy o takich przedmieściach proletariackich, o przedmieściach robotniczych i dopiero z czasem e, z tych przedmieść zaczęli się wy, wy, wyprowadzać mieszkańcy etnicznie, etniczni Francuzi. Tak? To było związane z bardzo wieloma procesami, między innymi, między innymi kwestią takiego poczucia, czy takiego budowania również przez media takiego poczucia braku bezpieczeństwa w tych w tychże miejscach. E, początkowo istniał też taki program, który zakładał, że część osób o e, wyższych dochodach może się osiedlać w tych mieszkaniach e, pod, e, na zasadach preferencyjnych czynszów. Chodziło o to, żeby tam za, zaludniać te miejsca również francuską klasą średnią, tak? żeby tam mieszkali lekarze, profesorowie uniwersytetu, osoby, które, e, które tworzą jakąś taką mieszankę nie tylko rasową, ale również mieszankę taką e, ekonomiczną, tak? no bo wiadomo, że nie ma lepszego pomysłu na miasto aż do dzisiaj, jak wymieszanie wszystkiego. Po prostu im bardziej strefujemy, im bardziej ludzi od siebie oddzielamy, im bardziej tworzymy jakieś, jakieś właśnie zony, tym, tym gorzej. Natomiast tutaj to nie, nie zdało, o tyle nie zdało, znaczy nie tyle nie zdało egzaminu, co po prostu zostało politycznie zmienione i w latach 90. wprowadzono prawo, które, 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 według którego mieszkańcy, którzy mieli wysokie dochody, mieli płacić czynsze na zasadzie komercyjnej, w związku z czym wszyscy się stamtąd wyprowadzili, tak? no bo na przestrzeni komercyjnej mogli mieszkać w jakimś wygodniejszym miejscu. No i to jeszcze dodatkowo do, doprowadziło do takiej unifikacji, ale znowu mówię unifikacji, a nie myślę o unifikacji, no bo jeżeli mamy społeczeństwo, społeczność, która jest 15 różnych narodowości, 50 różnych narodowości, to to, co ich unifikuje, to jest jakby kategoria, taka kategoria polityczna, tak? przynależności do tradycji imigranckiej, ale tak naprawdę ci ludzie mają szeroki wachlarz różnego rodzaju kulturowych e, praktyk i, i są, są bardzo różni. Tu jeszcze kilka obrazów Sarcel. To miasto Sarcel to jest taki emblemat, emblematyczne złe osiedle, tak? osiedle zła, yy, które było opisywane w tamtym czasie i przez Henri Lefebvre, jako przykład takiej alienacji mieszkańców, i przez psychiatrów francuskich, którzy mówili, że jest coś takiego jak Sarcelit, to jest taki, taka choroba psychiczna, którą dostaje się właśnie w tym, yy, w tym osiedlu, dlatego że tam wszystko jest takie samo, wszystko jest modułowe, każdy jest jednostką w dokładnie takim samym mieszkaniu. E, i że to, to jakby nie najlepiej działa na psychikę. Robiono też takie badania, które są bardzo pouczające, pokazujące ludność e, pochodzącą ze slumsów, w centrum miasta e, i ludność mieszkającą w tych wygodnych mieszkaniach modernistycznych, które pokazują, że tak naprawdę slumsy czy biedne dzielnice wytwarzają takie bardzo intensywne relacje społeczne, natomiast mieszkania modernistyczne całkowicie zrywały te relacje. To znaczy wygodne mieszkanie, telewizor, supermarket, samochód i nie ma już w ogóle życia ulicznego, tak? Jakby nie ma już, już w ogóle jakichś tych takich więzi, które tworzą się właśnie w tych tradycyjnych przestrzeniach miejskich. Tutaj widzimy też coś, co jest dla mnie bardzo ciekawym tematem do, do dalszych rozważań, czyli pewien model wnętrza, czy model planu mieszkania, e, który w mieszkaniach francuskich, przynajmniej w latach 60. był oparty na takim modelu na takim modelu mieszkania mieszczańskiego, tak? czyli mamy tutaj przede wszystkim oddzielenie kuchni od jadalni i to, co jest bardzo istotne, to to, że ta jadalnia, to jest ten, kiedyś w domach wiejskich była tak, taka biała sala, tak? czy biała, jak to się nazywa, biały? 
Biała Izba, właśnie, dokładnie. To jest takie miejsce, które nie służy życiu rodzinnemu, tylko to jest takie miejsce, które jest zamknięte właściwie przez cały czas i otwierane tylko z takich wielkich, przy wielkich okolicznościach. I tutaj utrzymano ten podział na ten tak zwany sejour, tak, czy salon, czy living room i oddzielną kuchnię, przy czym w radykalnych projektach modernistycznych one były połączone i bardziej przypominały na przykład w Szar u Charlotte Perriot, i bardziej przypominały czy u, u Schütelichocki, tak, w, w tym modelu wiedeńskim, bardziej przypominały dzisiejszą taką wyspę kuchenną, tak, czyli, czyli życie kuchenne i życie rodzinne toczą się razem, tworzą jakiś jeden spektakl. Oczywiście w każdym mie mieszkaniu mamy coś takiego jak przestrzeń życia rodzinnego, przestrzeń reprezentacyjną i przestrzeń taką bardzo prywatną, przestrzeń do snu. I rozdział pomiędzy tymi przestrzeniami jest oczywiście bardzo mocno zakorzeniony w pewnych praktykach kulturowych. We Francji on jest w takim tradycyjnym francuskim domu, ten rozdział jest bardzo wyraźny, tak? czyli nie śpimy w kuchni, tak? nie, jemy, nie jemy w sypialni, to jest dosyć istotne. Natomiast na przykład właśnie w Europie Wschodniej, czy w takich praktykach, które my znamy, raczej mamy tutaj większy, większy rozdział. I teraz to, co jest bardzo istotne, to jakby w tej percepcji przestrzeni zupełnie nie brano pod uwagę, że te miejsca są przeznaczone dla osób o jakichś bardzo złożonych praktykach kulturowych i bardzo złożonym podejściu do, do mieszkania. I to nie dotyczy wyłącznie imigrantów, ale to dotyczy również ludności takiej wiejskiej, która przyjeżdżała do Fr z Francji, prawda, która przyjeżdżała do życia, do miasta, szukając tutaj mieszkania. To znamy z Nowej Huty, te historie o świniach hodowanych w, w, w tych w wannach, tak? To pokazuje jakby, że ten progr program modernistyczny osiedla, który miał być takim rodzajem nobilitacji społecznej, e, nie brał pod uwagę zupełnie tego, czego oczekują ludzie od swojej przestrzeni mieszkaniowej i przede wszystkim zakładał, że możemy ją zunifikować, tak? czyli możemy ją sprowadzić do kilku podstawowych modeli. I to się oczywiście zupełnie nie sprawdza, jeśli chodzi o przestrzeń chociażby e, rodziny pochodzącej z Afryki Północnej, E, która zupełnie, zupełnie inaczej będzie funkcjonowała i będzie zupełnie inaczej układała sobie te przestrzenie domowe. Tutaj kilka takich, ale dosłownie tylko taki fokus na kilka takich ważnych projektów mieszkaniowych lat 50. E, to jest osiedle w, w okolicach Strasburga, Cité Rotterdam, to jest e, miasto autorstwa Orzena Baudouena, to jest autor jednego chyba z pierwszych blokowisk w ogóle we Francji, czyli, czyli Drancy przed II wojną światową. I tak jak Państwo widzicie, to są budynki o takiej bardzo, no mimo tutaj tej galerii, tak, że mamy tutaj do czynienia z galeriowcem, że ta klatka schodowa jest taka dość wyrazista, to jednak to są takie budynki, które jakby nie próbują budować jakiejś rzeczywistości opowieści o architekturze, prawda? One są raczej skupione na, na zjawisku funkcjonalności. Jednym z architektów, który mocno pracował nad kwestią urbanistyczności architektury, ale również praktyk rodzinnych, tutaj widzicie Państwo na przykład plan mieszkania, na który jest właśnie rozpisane, są poszczególne funkcje rodziny, funkcje związane z, funk z, właśnie z działaniem różnego typu rodzin. Tak? Na przykład tutaj mamy y, mieszkanie cztery, dla cztery, rodziny z czwórką dzieci. Tak? Czyli jakby dokładnie, tylko że te podziały, które są brane pod uwagę, to jest właśnie wielkość rodziny e, bardziej niż to jest kwestia jakichś jakiś różnic w sposobie funkcjonowania w swoim miejscu zamieszkania. Tak? I tutaj cały czas tą podstawową, e, podstawowym jakby modelem, do którego dążymy, jest francuska rodzina z klasy średniej, takiej wyższej albo niższej klasy średniej. Tak? To jest ten model, który mamy się czuć dobrze, bo jesteśmy zaproszeni do jakiegoś takiego scenariusza nobilitacji społecznej. Przy czym, tak jak mówię, on się bardzo rzadko sprawdza i jest bardzo mało elastyczny. E, tutaj jest to Cité de la Plaine, y, y, to, jest, y, to jest Robert Ozel, architekt, na którego warto zwrócić uwagę, bo jakby jeden z pierwszych kształtował makiety jako takie miejsca rzeźbiarskie bardziej niż, niż funkcjonalistyczne, ale jeszcze ciągle te osiedla wyglądają dość tak e, jak nasze osiedla z lat 50. Poza, poza tutaj tą przestrzenią społeczną. E, mamy też takie recepcje jednostki mieszkaniowej, które są dosyć, dosyć ciekawe, e, w którym widzimy, że w elewacji starano się stworzyć jakiś taki rytm, który przypomina może abstrakcyjne, nie wiem, obrazy Mondriana, tak? Już ten jakby taki program e, wizualny tutaj wchodzi. Mm, I żeby Państwu potwierdzić, że tutaj możemy elewację zbudować jako jak obraz, to pokażę Państwu takie osiedle Jean Ginsberga, który jest bardzo też in, in, interesującym architektem z tamtego czasu, u którego elewację projektował Wiktor Vasarelli, czyli przedstawiciel op artu. I to jest dosyć ciekawy scenariusz, bo to, to jest też taki pomysł, który mieli francuscy urzędnicy, 
że jak się zaprosi artystę do zbudowania osiedla mieszkaniowego, to to osiedle mieszkaniowe będzie właśnie takie naznaczone jakimś kulturowym kodem i ludzie będą się w nim dobrze czuli. Tak? To jest jakiś pomysł czy jakiś przepis, który znajdziemy we francuskich blokowiskach jeszcze później. Tu jeszcze kilka ujęć tego. No i teraz przejdźmy do kwestii tego, jak to funkcjonowało w takiej rzeczywistości społecznej i muszę się tutaj odwołać oczywiście do tego, co my też znamy z naszych, z naszych, z naszych przekazów prasowych, tak? czyli, czyli zamieszek miejskich, o których niektórzy socjolodzy francuscy piszą, że, że jest to taka specyficzna forma rewolty miejskiej, która, ma, która związana jest właśnie z architekturą HLM i związana jest z architekturą wielkich zespołów, e, która ma na celu jakby uwidocznienie postulatów mieszkańców. Tak? tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy do czynienia, tak jak w przypadku wszystkich grup mniejszościowych, które nie zawsze są mniejszościowe ilościowo, tak? e, mamy do czynienia z jakimś rodzajem niewidzialności czy niesłyszalności i ta niewidzialność i niesłyszalność, ona też bierze się z, na przykład z nieobecności, mówię o latach 70., 60., 80. Myślę, że dzisiaj się to troszeczkę zmienia i na szczęście wydaje mi się, że, 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 że na plus, ale do lat właściwie 90. mamy całkowitą nieobecność reprezentantów tych środowisk imigranckich we władzach, tak? E, jakoś taką nieobecność i w ogóle nieobecność demokratycznej debaty i przede wszystkim też, jak już jest ta debata, to jakby bez zainteresowanych, tak? To jest też dosyć istotne, czyli nie ma jakiegoś takiego dostępu do, do, do oficjalnego kanału prezentowania swoich, swoich potrzeb. No i mamy też jakąś taką nieobecność w procesach edukacyjnych, to też się zmienia, ale ta, to zjawisko skolaryzacji, jakby dostępu do, do, do wykształcenia, które jest takim jakby okazją do, do, pewnej, do pewnego e, wyrwania się jakby z, z takiego z takiego impasu, tak, braku dostępu do, do rynku pracy, to on ze względu na tą gettoizację tych osiedli, czyli to, że tam tak naprawdę mamy społeczność, która cała jakby ma podobny problem, tak? czyli brak dostępu, brak jakiegoś wyższego kapitału kulturowego, brak dostępu, przynajmniej na poziomie jakby tego, czego oczekuje francuskie społeczeństwo, brak dostępu do, do rynku pracy powoduje, że jakby też szkoły funkcjonują w takim określonym, w określonym, w określonym systemie, przy czym to też jest bardzo istotne, Francuska metod francuski model integracji nie zakłada w ogóle wielokulturowości. Ja wielokrotnie rozmawiałam z różnymi Francuzami, którzy mówili, że na przykład coś takiego jak Europa centralna, że tutaj różni ludzie sobie jakby mają swoje języki, swoje zwyczaje. To w ogóle nie istnieje. Ten, to jakby ten, ta koncepcja, że wszyscy mają się, oczywiście na poziomie prywatnym możemy być kim chcemy, tak? ale na poziomie publicznym mamy się jakby zintegrować z pewnymi republikańskimi walorami wypracowanymi w oświeceniu przez Republikę Francuską. Na przykład kwestią laickości w przestrzeniach publicznych. To wcale nie jest taka prosta sprawa. Tak? E, na przykład kwestią właśnie nie, no, chociażby nie okazywania, nie okazywania jakiegoś, przy, jakiegoś przywiązania e, politycznego innego niż, e, niż obowiązujące. Więc ten model integracji, który zakłada, że ale o co wam chodzi? Przecież kultura francuska jest kulturą uniwersalną. To nie chodzi o to, że my tworzymy jakieś nasze zasady, tak? My tworzymy zasady dla całego wolnego świata. Jesteśmy państwem wolności, w związku z czym tylko może być dobrze, jak dostosujecie się wszyscy do, te, do, te, do tych wymagań. E, tutaj mamy taki, taką jedną z angielskich, czy przetłumaczonych angielskich karykatur z, czasek, z czasów zamieszek, to jest jeszcze Jacques Chirac, sądząc po nosie, e, który przemawia z telewizora Francuzi i Francuzki i tutaj dwóch e, mieszkańców Przedmieścia, którzy mówią, chodź Rashid, to nie o nas, to nie o nas mówi, prawda? Czyli tak jakby próba takiego, znaczy mamy taką ilustrację pokazującą poczucie takiego całkowitego odrzucenia, tak? Czy jakiś, jakiegoś odmiennej identyfikacji niż ta, która jest za, założona w oficjalnych mediach. No i oczywiście, tak jak być może też Państwo pamiętacie, bo tak jak mówię, ta sprawa jest, jest też medialnie dosyć mocno nagłaśniana w Polsce, na tyle, na ile się da, to Przedmieścia są rzeczywiście takim miejscem, które ma za sobą historię takich, takich miejskich, miejskich walk. I jednym z takich najważniejszych przykładów właśnie takiego, takich walk miejskich będą wydarzenia, które odbywały się w 1981 roku w Cité de, de Meguet. To jest, to jest takie osiedle mieszkaniowe znajdujące się na przedmieściach Lyonu. To jest bardzo słynna historia związana z tym, że mieszkańcy tego, tej miejscowości, zresztą podobnie jak, jak bardzo wielu innych wielkich zespołów we Francji, skarżyli się na brutalność policji. I to brutalność policji, która wyrastała tak naprawdę z przyczyn rasowych. Tak? Wiązało się to z tym, że na przykład policja, która była bardzo mocno obecna, też obecność policji w sensie wizualnym, 
Jest, nie, jest, nie wiem, czy Państwo, jak, jak jesteście otoczeni przez policję, to czujecie się bezpieczniej, czy czujecie się zagrożeni. Ale na przykład dla mnie obecność dużej ilości funkcjonariuszy powoduje poczucie zagrożenia. Tak? Natomiast według logiki jakichś takich państwowych, to im więcej policjantów zobaczymy, tym lepiej się czujemy. Myślę, że to tak trochę nie działa. Szczególnie jeśli ci policjanci dosyć szybko tracą cierpliwość i przechodzą do czynów. I w przypadku y, francuskich osiedli w latach 80. to właściwie za takie występki młodocianych tutaj y, mieszkańców tego, tych osiedli, którym było na przykład kradzież, nie wiem, samo, nie, kra, podpalenie samochodu albo kradzież futra, to była taka historia kradzież futra, policja wkracza do miejscowej kawiarni i pałuje po prostu 15 niewinnych osób, tak? tylko to, po to, żeby pokazać jakby siłę porządku. Tak, że nie, nie, nie będziecie tutaj patrzeć, nie będziecie nam tutaj pokazywać, że wy tutaj rządzicie. Tak? Tam było bardzo wiele takich sytuacji, w których jakby działania policji były nieadekwatne do poziomu y, zagrożenia i nieadekwatne do poziomu tych, tych wykroczeń. Y, I tutaj bardzo łatwo i właściwie ten schemat zamieszek miejskich jest zawsze podobny, to znaczy dochodzi do bardzo często tragicznych sytuacji, na przykład zabicia jakiegoś młodego, młodego chłopaka, y, która jest, ta, ta sytuacja jakby zaatakowania go bronią ostrą, czy, 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 czy doprowadzenia właśnie do, do, do śmierci, jest zupełnie bardzo często nieadekwatna do tego czynu, który on dokonał. Te czyny są, dzisiaj w Polsce byśmy powiedzieli o małej szkodliwości społecznej, tak? Ktoś komuś ukradł magnetowit, albo nie wiem, włamał się do mieszkania i zabrał łyżki srebrne, jakieś zupełnie absurdalnie proste rzeczy, a to bardzo często kończy się zamieszkami miejskimi. I te, to Cité de Meguet, proszę zobaczyć, tutaj jest takie dosyć istotne zdjęcie pokazujące, cały proces jakby dochodzenia y, pomiędzy Radą Miasta a mieszkańcami tego, y, tego osiedla do jakiegoś rodzaju takiej debaty, konsensusu. To wszystko się tutaj zakończyło y, między innymi wizytą prezydenta y, François Mitterranda w, właśnie w, tym, w tymże osiedlu, ale przede wszystkim efektem tego, tutaj właśnie widzicie to osiedle dzisiaj, y, efektem tego, y, tego wydarzenia była, był taki bardzo ważny dla historii imigracji we Francji marsz, on nazywał się Marsz dla, dla Równości i Przeciw Rasizmowi i to był pokojowy marsz, który był inspirowany marszami Gandiego, Martina Luther Kinga, jakby historią też walk rasowych w Stanach Zjednoczonych, który rozpoczął się, właśnie on był tutaj zainicjowany przez mieszkańców tego Cité de Meguet, Rozpoczął się w Marsylii w 1983 roku, a zakończył się w Paryżu i w Marsylii przyłączyło się do niego jakieś tam 10 osób, a do Paryża doszło 100 tysięcy. Czyli przez całą Francję szedł sobie taki marsz pokojowy, bardzo e, specjalnie jakby też tak to było ustawione, żeby ten marsz miał taki charakter pokojowy. No i jak już 100 tysięcy osób szło w stronę Paryża, prawie że jak ci ochotnicy z Marsylii w czasie, w czasie rewolucji francuskiej, no to politycy zaczęli się trochę tym zastanawiać, o co to chodzi. No i już tak dwa kilometry przed Paryżem dołączyła się do nich minister kultury, e, media zaczęły zupełnie inaczej relacjonować tą sprawę niż wcześniej. I rzeczywiście ten marsz był takim, takim popisem widzialności, tak? takim pokazaniem, tego, że, że, ym, że obecność imigrantach, imigrantów w dużych osiedlach mieszkaniowych nie jest jakby problemem społecznym, tylko jest pewną, pewną rzeczywistością społeczną, tak? która, która powoduje bardzo wiele różnego rodzaju wykluczeń. To jest tutaj dosyć istotne. No i teraz y, przejdźmy w stronę architektury, to znaczy skąd się w ogóle y, wziął pomysł na wielkie osiedle mieszkaniowe i na ile on jest związany z kulturą afrykańską. Czy ja jestem bardzo rozgadana? Bardzo, nie? <grych> Dobrze, bo ja jeszcze mam trochę do powiedzenia, ale... Mamy jeszcze jakieś same wykłady 20 minut. No to nie za dużo. Okej, okay. no dobrze, to ja teraz spróbuję tutaj uskutecznić jakiś taki TED <głos> albo peczakcze, coś takiego krótko, krótko, ale to są też dosyć istotne problemy, to o którym Państwu mówiłam i też dosyć ciekawie jest, tutaj jednak rysują kontekst. Więc paradoks chce, że w koncepcji wielkiego osiedla mieszkaniowego jest zawarty pewien model kulturowy, który bardzo silnie dotyka właśnie tego poczucia, że architektura nowoczesna i architektura Afryki Północnej, architektura arabska mają coś ze sobą wspólnego. I taką postacią, która bardzo mocno pokazuje to w swojej twórczości, będzie Le Corbusier. Tutaj specjalnie pokazuję Państwu jednostkę mieszkaniową w Marsylii, no bo właśnie Marsylia jest tym miejscem, które jakby jest miejscem spotkania, śródziemnomorskiego spotkania pomiędzy Afryką Północną, krajami Magrebu, a Francją, tak? 
Jednostka mieszkaniowa, tutaj oczywiście dużo można na jej temat powiedzieć, ale to, co nas będzie interesować, to to, że Le Corbusier pomyślał ją jako taki rodzaj belwederu, czyli taki rodzaj punktu widokowego na morze. Zaraz tutaj wrócę do tego właśnie tutaj. Mamy jej lokalizację w kontekście y, przestrzeni Marsylii. Aha, tutaj z tego już nie, nie skorzystałam. E, więc to jest, to, jest, to jest budynek, który jest y, zwrócony bezpośrednio na morze i to zresztą na takie miejsca jak na przykład Estak, które znamy z obrazów Sezana, czy, czy później Braka i Picassa, tak? czyli takie bardzo piękne śródziemnomorskie porty. I um, dla, um, zaraz jeszcze o tym powiem, dla Le Corbusiera ten budowanie architektury jako miejsca widokowego to jest pewne zapożyczenie z architektury arabskiej, to, to po pierwsze. Po drugie jest to oczywiście widok na Morze Śródziemne i nie mógł być inny, e, dlatego że to Morze Śródziemne jest dla Corbusiera i dla wielu modernistycznych architektów punktem takiej ważnej kulturowej identyfikacji. E, tutaj w tym, tej koncepcji jednostki mieszkaniowej mieści się też taka koncepcja, która Historycznie możemy ją bardzo mocno lokować, na przykład w koncepcjach Lożiera, czy późniejszych koncepcjach e, architektów socjalnych, czy takich, którzy szukają pierwocin architektury. To jest taka koncepcja architektury, która jest takim punktem pomiędzy naturą a architekturą, czyli takiej chatki. Tak? Taki pierwszy cywilizacyjny moment, moment, kiedy człowiek wybudował sobie chatkę. E, ta chatka jest oczywiście etycznie całkowicie e, niewinna, tak? to, jest ten taki, to jest właśnie taka, taka, e, takie miejsce moralnie szalenie nasycone e, i e, takiej właśnie pierwotnej chatki będzie szukać Le Corbusier i bardzo wielu innych architektów w architekturze arabskiej, tak? w architekturze, e, to jeszcze za chwileczkę powiem, kasp i takich tradycyjnych arabskich domostw i to arabskich, ale również na przykład iberyjskich, czy znajdujących się na Wyspach Kanaryjskich, tak? Chodzi o takie, takie małe komórki mieszkaniowe, które wnętrze mają całkowicie zamknięte, dlatego że to są miejsca intensywnie nasłonecznione, więc jakby dom musi się gdzieś zwijać do środka e, i, e, i które poprzez ich na, nagromadzenie w takim dużym ulu, czy w jakiejś takiej dużej konstrukcji powodują, że powstaje właśnie rodzaj takiego bloku, ale ten blok jest bardzo blisko natury. I doskonałym przykładem takiego myślenia o architekturze w kontekście pierwot, szukania pierwotnych wzorów jest Cabanon, czyli własne mieszkanie Le Corbusiera w Cap de Saint-Martin, czyli właśnie na wybrzeżu Morza Śródziemnego, które jest takim popisem właściwie wprowadzenia domu do absolutnego minimum. Tak? Do tego stopnia, że tutaj nie ma w ogóle prysznica, bo prysznic Le Corbusier brał na zewnątrz i nie ma też kuchni, bo jadł w restauracji. Szalenie funkcjonalistyczne, szalenie funkcjonalistyczne rozwiązanie. Notabene Le Corbusier umarł bardzo śródziemnomorsko, bo właśnie na atak serca pływając w Morzu Śródziemnym. To też wpisuje się w jakiś taki ogólny mit. No i teraz takie podejście, że to się wszystko bierze z architektury właśnie tej Morza Śródziemnego, to jest podejście, które jest jakby wyciągnięte z podręczniku podejścia kolonialnego, tak? Czyli bierzemy sobie jakąś tradycję, bardzo daleko, bardzo, bardzo daleką i też bardzo bogatą i wyciągamy z tej tradycji tylko to, co nam pasuje do jak, naszego jakiegoś takiego mitu, który sobie tworzymy, tak? W tym przypadku takiego mitu jakby wspólnej praarchitektury. Po drugie, e, e, przepraszam, teraz umknęła mi, umknęła mi mieść, więc jakby mamy takie redukcyjne spojrzenie na tą kulturę, a po drugie ta, ta obca kultura, tak jak to pisał Sed, służy nam do autoidentyfikacji, tak? Czyli szukamy w niej tego, co jest jakby definicją naszej kultury, a nie tego, co jest złożonością tego miejsca, które zastaliśmy. Czyli bierzemy sobie właśnie taki przykład jak, jak, jak Kazba w Algierze, weźmy sobie tutaj, teraz popatrzmy na nią, no i to jest blokowisko. <grym> Widzimy w tym już blokowisko, schemat budownictwa masowego, tak? dlatego że znajdujemy nagle miasto, w którym niewielkie komórki mieszkaniowe tworzą jakąś taką wyrazistą strukturę i wszystkie są zwrócone w stronę morza. To jest szalenie ważne, że te wszystkie komórki są zwrócone w stronę morza, podobnie jak jednostka mieszkaniowa i można by właściwie całą architekturę arabską, która oczywiście ma, jest szalenie interesująca, dotyczy bardzo wielu aspektów różnych jakby praktyk kulturowych, właśnie hierarchii społecznych, religijnych i tak dalej, możemy sprowadzić tą kazbę do do wzoru takiego belwederu, tak? czyli właściwie cała architektura kazby służy do tego, żeby widzieć Morze Śródziemne. I żeby to Państwu udowodnić, to pokażę, tutaj mamy jeszcze inne y, zdjęcia to uświadamiające, pokażę Państwu fragment z takiej książki Le Corbusiera, która nazywa się y, Miasto Promienne, La Ville Radieuse, y, 
którym on tutaj euforii dostaje na, 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 na widok miasta arabskiego, notabene posługując się taką terminologią, która dzisiaj już nam się wydaje całkowicie kolonialna, pisząc nam, że świadkowie, oto barbarzyńcy do nas mówią, jakby przeciwstawia sobie barbarzyńców i cywi osoby cywilizowane, przy czym barbarzyńcy są wzorem tych dobrych praktyk, natomiast ta cywilizacja jest czymś, co jest warte odrzucenia. To odwrócenie nie powoduje, że jakby postawa Le Corbusiera nie jest kolonialna, tak? tylko po pokazuje nam tak naprawdę fakt, że on próbuje odrzucać jakieś, jakieś, jakieś cywilizacyjne wzorce, szukając właśnie tego jakiegoś takiego pierwotnej szczerości, ale jakby według dokładnie takiego schematu, w jakim szukamy pierwotnej szczerości w kulturach, których nie znamy. Tak? Czyli wyciągamy z niej tylko to, co nam się w niej podoba. No i teraz, dlaczego się podoba Le Corbusierowi y, Kazba? Proszę zobaczyć, on tutaj zestawia na tym, na tej, na tym slajdzie e, miasto, po prawej stronie mamy kolonialne miasto francuskie, po lewej stronie mamy Kazbę. I wydawałoby się, że racjonalista, modernista Le Corbusier będzie preferował to miasto po prawej. Wcale tak nie jest. Jego wzorem mieszkalnictwa jest właśnie to, co po lewej. Co więcej, w jego planach dla Algieru, których Le Corbusier zaproponował bardzo wiele w latach 30., właściwie kilka, kilka różnych wersji, e, w takiej wizji miasta linearnego, proszę zobaczyć, tutaj mamy blok, taką autostradę, która przechodzi po prostu przez całe wybrzeże, oczywiście wszystko to jest z widokiem na Morze Śródziemne, bo to jest podstawowa sprawa, jest tylko jeden fragment tradycyjnego Algieru, który został zachowany, to jest właśnie Kazba. Tak? Ona jest tutaj jakby takim bardzo ważnym, bardzo ważnym punktem odniesienia, bo jest dla niego tym znakiem tego, co jest takim najbardziej pierwotnym sposobem budowania, takiej szczerości architektonicznej. Co nie znaczy, że Yy, że będzie Le Corbusier tutaj zgłębiał jakoś dokładnie kulturę arabską, albo jak się w, jakoś tam się w to bardzo wczytywał. To, co mu się bardzo podoba w kulturze arabskiej, jeszcze zaraz do tego wrócimy, to jest to. To są miasta mozabitów na pustyni i dlatego one się podobają Le Corbusierowi, że mozabici byli takim, czy są właściwie, takim radykalnym odłamem islamu yy, i uchodzą z takich heretyków trochę w architekturze, w architekturze i w tradycji yy, yy, islamskiej. A sam Le Corbusier identyfikował się z kolei z, z, z protestantami, z hugenotami i też uważał się za takiego heretyka i wygnańca i najchętniej właśnie jakby tak jak Chrystus przebywałby na pustyni, gdzie doznałby oświecenia albo jacyś inni prorocy, e, wybudowałby na tej pustyni jakąś taką własną samotnię i tam czekał, albo Zaratustra, tak, to byli jego tacy ważni, e, ważni, e, ważne punkty odniesienia, ważne osobowości, do których się bardzo często odwoływał, tam doznał jakiegoś oświecenia. Więc architektura mozabitów podobała mu się z tego względu, i podawała mu się również dlatego, że to, są, to jest architektura, która zwija się do środka. Tak? Czyli mamy elewacje budynków, które nie są istotne tak naprawdę i żeby odkryć to, co jest przestrzenią domową, to musimy tak naprawdę wejść we, w głąb tych komórek mieszkaniowych. Druga rzecz, która mu się podobała u Mozabitów, to jest to, że to, te miasta w okresie, w okresie lata przenoszą się właśnie z tego, z tego miejsca da, na oazę. Tak? I taki mo motyw, że człowiek może spakować cały swój dom i przenieść się w inne miejsce, czyli taka architektura nomadyczna, też była dla niego bardzo ważnym wzorem. On bardzo często się do tego wzoru też odwoływał. Przy okazji chciałabym Państwu pokazać, że to skojarzenie z architekturą arabską w, w, mo w modernizmie nie jest wcale wymysłem Le Corbusiera, bo znamy na przykład taki stworzony przez nazistów kolaż y, pokazujący osiedle Weissenhof koło Stuttgartu, gdzie są między innymi budowle Le Corbusiera, ale też Misa van der Rohe, który pokazuje i innych ważnych przedstawicieli awangardy architektonicznej tego czasu, który pokazuje to osiedle jako taką wioskę arabską. I teraz co tak naprawdę, dlaczego, skąd ta arabskość, tak? skąd to skojarzenie z, z właśnie z architekturą arabską? W tym przypadku negatywne skojarzenie, barbarzyńcy. Tak? Tutaj architekci modernistyczni wprowadzają do architektury jakieś takie wzory, które nie są wzorami cywiliz cywilizacji europejskiej. No to się bierze właśnie z tej, tej, tego, tej takiej jakiejś tendencji do tego, żeby powrócić do, oryginalnej, do oryginalnego tworzenia, do architektury pozbawionej odniesień kulturowych, ale też z, z takiego bardzo częstego stosowania takich elementów jak chociażby patia, pergole, tak? One też są wzięte wprost z architektury arabskiej i to zresztą nie jest, nie jest jakby przez architektów pomijane w ich, w ich rozważaniach teoretycznych. Więc to pojęcie arabskie w odniesieniu na przykład w Pesak, to jest jedyne zrealizowane osiedle mieszkaniowe Le Corbusiera, mieszkańcy miasta mówią, a my tutaj mieszkamy w takim arabskim osiedlu. Tak? To oznacza prostym, z bielonymi ścianami, z pergolami, z tarasami i y, nastawionymi na, na łapanie światła słonecznego, czy jakby na, na relacje ze światłem. 
Więc to może mieć i negatywny, i, i pozytywny charakter, ale generalnie wpisuje się właśnie w, taką, w taką, takie przekonanie o tym, że architektura modernistyczna, uniwersalistyczna, kosmopolityczna, jest wyrazem czegoś, co nazywamy taką wspólnotą kulturową Śródziemnomorza. Tak? I tutaj historia, my jak myślimy Morze Śródziemne, architektura, to myślimy sobie starożytni Grecy, starożytni Rzymianie, dużo kolumn, porządków, rzeźb jakiś. Natomiast jest jakby jeszcze druga historia Morza Śródziemnego, która jest taką historią ludową Morza Śródziemnego. I ona została y, dosyć mocno opisana przez historyków. Między innymi tutaj jest, mamy taki klasyczny tekst y, François Brodela, który napisał książkę Morze Śródziemne, który jest pierwszym takim przykładem, to jest taki historyk, przedstawiciel szkoły Annal, który jest jako jeden z pierwszych e, zainteresowany właśnie historią kultury bardziej niż historią polityczną, tak? historią bardziej zwyczajów, tradycji niż konfliktów politycznych. E, I on pisze tutaj o, o, taki, o, o, o czymś takim, że właśnie w niniejszej książce statki pływają po morzu, fale powtarzają bez końca swą pieśń, winogrodnicy wstępują ze wzgórz Liguri, w Prowansji i Grecji sypią się strącane z drzew oliwki, rybacy ciągną sieci po nieruchomej lagunie weneckiej lub w kanałach Dżerby, czyli Tunezja. No, przenosimy się tutaj, z, pływamy przez to morze w każdą stronę, prawda? I wytwarza nam się taka trochę idylliczna, trochę arkadyjska wizja takiej właśnie wspólnoty kulturowej, ale wspólnoty kulturowej na poziomie ludowym, czyli tych osób, które nie wytwarzają świątyń, perystylów, nie wiem, jakiś forum, tylko właśnie tych biedaków, rybaków, tak? taki motyw znamy z, chociażby z rzeźby XIX-wiecznej, ubogi rybak neapolitański, tak? czyli symbol takiej witalności, zdrowia, bezpośredniej relacji z kulturą. I w tej śródziemnomorskiej identyfikacji architektura modernistyczna znakomicie się odnajduje, jakby widzi w niej pewną, pewną wspólnotę. I podobny ja tak biegam po tej prezentacji, będę musiała to później... Właśnie, tutaj zobaczmy sobie na przykład takie rozważania Le Corbusiera z jego poematu elektronicznego, w którym on gdzieś przywołuje takie właśnie obrazy, walkę z bykiem, tak, gdzieś kojarzącą się właśnie z pierwotnością kultury, czy, czy, czy jakieś odwołania do masek afrykańskich. To będzie również obecne, to takie przekonanie o tym, że jest jakiś wspólny kod kulturowy pomiędzy Afryką Północną a Francją, chociażby w takich projektach, czyli projektach realizowanych przez architektów francuskich w okresie jeszcze zaraz przed wojną w Algierii. W tym przypadku mamy akurat projekt z, z 50, który zakończył się w 1957 roku, projekt Fernanda Pujona. O nim można by zrobić jeszcze z dwa wykłady, ale to kiedy indziej, to bardzo ciekawa postać. I to jest projekt, który nazywa się Climat de France, czyli francuskie klimaty. I te francuskie klimaty, one przede wszystkim tutaj się wyrażają w, tych, w tej takiej kolumnadzie neoklasycznej, która buduje e, środek tego osiedla. Możecie Państwo tutaj zobaczyć, taka monumentalna kolumnada, ale wszystkie pozostałe elementy tak naprawdę nawiązują do właśnie architektury kazby. Tak? Czyli przede wszystkim budynek jest usytuowany na takiej wysokości, że Mamy z niego widok bezpośrednio na Morze Śródziemne, czyli znowu te lodzie są tak naprawdę takimi punktami widokowymi. Mamy takie przejścia, pasaże, takie, taką strukturę architektoniczną, która nawiązuje właśnie do tradycyjnej, do tradycyjnej kultury arabskiej. Tak wygląda to osiedle współcześnie. No i mamy jeszcze jeden bardzo istotny przykład w Afryce Północnej, w tym przypadku akurat w Casablance, w Maroko. Takiej architektury modernistycznej, która próbuje się dostosowywać jakby do miejscowej architektury. To jest osiedle, osiedle Carrière Central, takiej spółki Candilis, Woods i Josic. To są architekci współpracujący z Le Corbusierem, którzy budowali między innymi nowe miasto toulouse Mirai. Takie miasto, które oni są związani z Tim Ten i z całą tą taką grupą architektów kwestionujących jakby takie radykalne założenia karty ateńskiej. I w tym zespole zrealizowanym już dla, dla, niepodległego, znaczy dla, dla, dla niepodległego Maroka mamy e, przykład wykorzystania takiej architektury, która zakłada, że dom powinien być takim miejscem, w którym mamy jakby przestrzeń domową i przestrzeń takiego patio, czy takiego atrium. I to atrium jest tutaj, zresztą ten dom z patio, to później też się pojawi bardzo często w architekturze francuskiej, to, ten, to patio, czy ten ogród jest tutaj przeniesiony w sferę takiej loggi balkonowej. Tak? To jest też bardzo istotne. I znowu mamy taką nawarstwienie tych komórek mieszkaniowych, dokładnie tak, jakby to mogło wyglądać w przypadku architektury kazby. Zresztą tak współcześnie wygląda to osiedle. Także tak jak Państwo widzicie, ta, to, jakby ta, to użytkowanie też jakby dodatkowo do, 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 to nie jest już takie no, nowe osiedle z nowymi tynkami, tylko takie, które już jakby nabyło pewnej relacji z, z otoczeniem, tak? to zestarzało się w taki sposób, że rzeczywiście coraz bardziej przypomina te oryginalne arabskie rozwiązania z tamtego czasu. No i teraz już tak bardzo szybko. Takie przekonanie o śródziemnomorskości, o, o takiej wspólnocie kulturowej pomiędzy 
północą i południem wybrzeża Morza Śródziemnego, przenosi się na takie przekonanie, że można budować miasta z takim kodem kulturowym, które będą się właśnie odnosić do tych wspólnych punktów odniesienia. Jednym z przykładów takiego myślenia będą osiedla Emila Ayo, to są osiedla, które właśnie poświęciłam swoją pracę doktorską, w których Ayo mówi tak, nie jesteśmy ludami północy. Ludy północy w jakimś lesie z choinek mieszkają w jakichś drewnianych szaletach i tam w ogóle nie wychodzą. Tak? Jak wychodzą, to pojeździć na nartach i wracają do domu. Natomiast my jesteśmy ludami północy, jak staro, południowymi, jak starożytni Grecy, a starożytni Grecy Starożytni, yy, starożytni Tunezyjczycy, Marokańczycy czy fe, Fenicjanie w przy, akurat w tamtym przypadku żyli na ulicy. I to, co jest dla nas istotne, to jest, są nasze przestrzenie publiczne. Tak? Czyli tak trzeba kształtować yy, przestrzenie miejskie, żeby one wytwarzały pewne struktury miejskie, które sp, sp, sprzyjają relacjom społecznym. I jak na to odpowiada Emil Ayo? E, tworzy miasta, które tak naprawdę opowiadają jakieś historie, z jednej strony takie dość surrealistyczne, bo na przykład tutaj w osiedlu La Grande Born mamy okapi, tak, na jednej ze ścian, taką mozaikę, ale też obelisk, który jest wzięty z urbanistyki właśnie od egipskiej jeszcze, prawda, na którym są fragmenty z, z poezji Verlena bodajże, ale mamy też takie rzeczy, jak na przykład tutaj astrolabia, różne takie jakieś antyczne, po, pozornie antyczne y, przedmioty, maszyny y, zajmujące się pomiarem czasu i pewnych kosmicznych relacji, w takim przekonaniu, że właśnie to śródziemno morze to jest taki uniwersalizm kulturowy, prawda? W tym mieści się poszukiwanie czasu, poszukiwanie jakiegoś takiego pierwotnego, y, pierwotnego porządku, ale też na przykład właśnie takie, taka stopa. I tutaj y, mówił Emil Ayo o tej stopie, że no, to ma być tak jak w takich miastach włoskich, gdzie chodzimy sobie po prostu po mieście i nagle zaglądamy, albo we, na przykład w Wenecji, zaglądamy na jakiś placyk, a tam wielka ręka Konstantyna. Tak? I właściwie nie wiemy, co ta ręka tu robi, ale wiemy, że to jest jakaś taka forma, która jakby buduje życie miejskie, tak? buduje jakiś taki pejzaż miejski. I że powinniśmy takie rzeczy odtwarzać, dlatego że to jest właśnie ten śródziemnomorski model miasta. Um, i że jakbyśmy zapytali, że to nieważne, że właśnie mieszkańcy nie wiedzą, kto jest przedstawiony na tych, na tych obrazkach, tak? że nieważne, że to mamy Bodlera, Malarmę i, e, i e, Rambo e, i że większość użytkowników tej, tej przestrzeni nie będzie tego wiedzieć albo będzie to wiedzieć ze szkoły i mieć to tak naprawdę trochę gdzieś. Tak? Dlatego, że jak jeździmy po Paryżu i widzimy po, pomnik Voltera albo jak jesteśmy w Rzymie i widzimy jakiś portret nie wiem, Galibardiego, to nie wiemy, kto to jest. Ważne, że tam jest jakiś pomnik, tak? bo to pomnik wytwarza właśnie tę miejskość. I nawet dobrze, żeby nie było wiadomo, kto to jest, bo to jest, tworzy jeszcze jakąś taką tajemniczość w przestrzeni miasta. E, więc tutaj rzeczywiście ta, ten, ten pomysł na taki kod kulturowy, który jest związany z refleksją nad tym, czym jest miasto, doprowadza znowu do takiej sytuacji, w której mamy poczucie jakiejś nieodpowiedniości. Tak? Czyli, czyli jakaś propozycja, taka szalenie erudycyjna propozycja architektoniczna, która nie rozwiązuje żadnego problemu, a tak naprawdę wytwarza jakieś poczucie obcości, czy właśnie tej kulturowej, takiej dominacji kultury, mimo wszystko kultury europejskiej, albo wizji kultury europejskiej co do tego, czym jest kultura śródziemnomorska. Zresztą jak Państwo zobaczycie, to najlepiej chyba yy, badać jakby kulturowe wątki osiedli francuskich, oglądając nazwy ulic i osiedli. To są osiedla Cartesiusza, tak? jakby tam jest cały jakiś palmares tych najważniejszych oświeceniowych postaci, romantycznych poetów francuskich. Jakby cała historia tak naprawdę wizji uniwersalistycznej kultury francuskiej mieści się w tym wszystkim, a niekoniecznie właśnie jakaś otwartość kulturowa, tak? niekoniecznie jakaś taka identyfikacja, która by pokazywała, że tam mieszka 51 narodowości. Tak? I nie wszyscy muszą wiedzieć, kim był Rembo. Chociaż był, oczywiście warto to wiedzieć, jak, jak wiadomo, był bardzo dobrym poetą. E, to, co tutaj też warto podkreślić, to to, że w tym osiedlu e, Chantelou Le Vin, który tutaj Państwo widzicie, to jest ich, to jest, to jest fragment tego osiedla, e, kręcony był taki film Mathieu Kasowica, który nazywał się Nienawiść, który był zresztą, były w nim odniesienia do tych, do tych wydarzeń, do tych y, y, zamieszek miejskich w, 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 we Francji w latach 80. E, I to był taki przykład właśnie pokazania, społeczności, w której mamy y, osobę czarnoskórą, tak, pochodzącą z Afryki Centralnej, mamy Araba i mamy Żyda, y, którzy jakby razem dzielą pewien los takiego właśnie człowieka spoza. Tak? I jakby ta, ten scenariusz ich życia jest takim standardowym też scenariuszem życia, który jest podkreślany przez, przez media w przedmieściach, czyli są, nie mają pracy, nie mają jakichś perspektyw życiowych, cały czas jakby pozostają w konflikcie z policją, cały czas jakby żyją w poczuciu takiego nie, 
jakby to powiedzieć, takiego nie, no, jakiegoś takiego poczucia braku przyszłości. Przy okazji muszę Państwu powiedzieć, i to jest dosyć istotne, bo łatwo jest popadać w jakieś takie generalizacje, że czytałam ostatnio, że mer tego szantylu Lewiń yy, bardzo narzeka na to, że film Nienawiść był tam kręcony, dlatego że odkąd nakręcono ten film, wszyscy uważają, że to jest właśnie to osiedle, yy, gdzie cały czas odbywają się jakieś walki uliczne, właśnie jakaś, jakaś walka z policją, że ci mieszkańcy czują się jakoś stygmatyzowani tym, tym, tym obrazem, bo trzeba też pamiętać, że obraz takiej bandy jakichś drobnych przestępców to jest oczywiście szalenie stereotypowy obraz, dlatego że większość mieszkańców absolutnie w ten sposób jakby nie, nie działa, a nawet jeżeli by działała, no to, no to trudno, tak? to nie jest, to nie jest jakaś, jakaś straszna, to nie są jakieś straszne rzeczy. Drugi przykład takiego właśnie przekonania o tym, że mamy jakiś śródziemnomorski kod kulturowy, który możemy przenieść na przestrzenie miejskie, to są osiedla Ricardo Bofila, który też wprost pisał o tym, że każdy architekt powinien, tak jak Chrystus, Zaratustra e, i jeszcze ktoś tam, spędzić jakiś czas na pustyni i z tej pustyni wynieść świadomość tego, czym jest przestrzeń. I ta przestrzeń pustynna, takie naturalne formy, które tworzą się na pustyni, ale nie tylko naturalne, bo również kulturowe, takie jak chociażby te warownie północnoafrykańskie, jak, jak ksary albo właśnie kazby, stanowią bardzo ważny model do naśladowania w architekturze, architekturze europejskiej, ale tej, która nawiązuje do tego śródziemnomorskiego kodu. Tutaj przykład jego willi inspirowanych willami na Ibizie, a tutaj przykład właśnie wykorzystania modelu kazby do architektury mieszkaniowej. Co prawda nie jest to architektura francuska, ale ona ma wpływ na to, jak będą wyglądać jego projekty we Francji, więc mamy właśnie taki, znowu na wybrzeżu morza, tak? Mamy taką strukturę wieloznaczną, wieloelementową, z pasażami, schodami, e, przejściami, która oczywiście w takim postmodernistycznym stylu, ale nawiązuje do tak złożonych przestrzeni mia arabskich miast. To jest dla niego bardzo ważna ta identyfikacja kulturowa, do tego stopnia, że to jest architektura, w której człowiek ma się poczuć taki, e, że nie da się stamtąd wyjść. Tak? Tutaj macie Państwo zdjęcie z jednego z artykułów towarzyszących opisowi tego Lamuraja Rocha, w którym właśnie człowiek wchodzi u, u, upojony winem i przestrzenią jak z karczerii Piraneziego, po prostu nie widzi, już tam, już tam pozostaje. Tak? To jest architektura, która ma z nas zjeść. Nie jest to taka architektura przyjazna, tylko właśnie taka opre, celowo opresyjna, tak? która ma nam stawiać jakieś zasady, według których my później e, gubimy się w niej. I tutaj druga bardzo ważna realizacja z tego samego miejsca, Skalpę, to jest takie miejsce, e, taki park na, naturalny jednocześnie połączony z, z takim, taką przestrzenią rekreacyjną, wakacyjną, to jest, e, to jest budynek, który, e, który jest inspirowany poematem Samuela Taylora Coldridge'a Kubla Han, o takiej onirycznej wizji takiego właśnie wielkiego zamku nad morzem i znowu to jest, znowu to jest taki wielki ksar. I teraz zaproszony do Francji, do budowy wielkich osiedli mieszkaniowych, ich jest kilka, ja tutaj celowo wybrałam jedno, e, to jest centrum Montpellier, chociażby dlatego, że Montpellier, mogłabym pokazać Państwu osiedla paryskie, ale Montpellier jest w przestrzeni Morza Śródziemnego, tak? więc jest blisko tego całego jądra, tych, tych, tych formuł, o których tutaj mówimy. E, e, Ricardo Bofil zrealizował właściwie całą dzielnicę mieszkaniową, opartą, tak jak Państwo tutaj widzicie, na bardzo eklektycznie traktowanych wzorach architektury klasycznej. Na przykład ta część tutaj miasta zbudowana jest w oparciu o plan kościoła Santa Maria del Anun... Anun Boże, nie, del Consolazione, przepraszam, w Todi. To jest taki budynek, który był przypisywany Bramantemu. Tylko proszę zobaczyć, że ten kościół w Todi e, jest tutaj, znaczy jakby wnętrze tego kościoła w Todi jest tutaj, tutaj jest e, po prostu e, potraktowane jako plac. Natomiast budynki mieszkalne mieszczą się w ścianach tego kościoła, więc jakby to, jest, to jest jakby całkowite odrzucenie też logiki tej struktury. To, co tam jest wnętrzem, tutaj jest tak naprawdę przestrzenią zewnętrzną. Natomiast w ścianach kościoła, w murach, w głębokości jego murów mamy te, te budynki mieszkaniowe. Tutaj widzicie Państwo taką zabawę z różnymi klasycznymi formami. Jakkolwiek ta wizja śródziemnomorskości to już jest taka bardziej willa, wizja z Barbary Osińskiej tak? i z podręczników do historii sztuki, czyli porządki, chociaż potraktowane w takim postmodernistycznym trochę metrum, to jednak znowu ten, to, to, to przywołanie form klasycznych czy form wiązanych z architekturą starożytną, śródziemnomorską ma być powodem, dla którym poprzez uniwersalizm tego języka wszyscy mają się w tym dobrze odnajdować. Tak? Niezależnie od tego, czy z północnej Afryki, czy z północnej Francji, czy z południowej Francji, my czytamy ten kod, bo to jest ten nasz śródziemnomorski kod kulturowy. 
Tu jeszcze inny przykład takiego podejścia do architektury mieszkaniowej, w której znowu zrywa się z Tesnemausus, czyli rzymska nazwa nim, taki ikoniczny budynek Aszelemu autorstwa Jean Nouvella. Był taki moment w latach 80., kiedy stary architekt budowali również architekturę socjalną, teraz coraz mniej to robią. I to jest przykład z kolei takiego, takiego statku, czy takiego, takiego, takiej struktury, w której Jean Nouvel dokonał takiej bardzo ważnej rewolty w sposobie myślenia o wnętrzach mieszkań, mianowicie założył, że każdy z nas chciałby mieszkać w lofcie. Tak? Każdy chciałby mieć betonowe, surowe ściany, metalowe, takie poprzemysłowe schody i właściwie do tych loftów, które były, znowu tutaj mamy te drzwi, to są drzwi do remis strażackich, tak? to jest oczywiście te, ta architektura została wykorzystana też ze względu na jej taniość, ale też dlatego, że Jean Nouvelowi wydawało się, że jeżeli stworzy taki, takie przestrzenie mieszkaniowe bardzo obszerne, oparte na takiej bardzo wyrafinowanej estetyce, minimalistycznej estetyce loftów, to ludzie, którzy tam zamieszkają, poczują się tam właśnie klasą średnią hipsterami, może jakimiś takimi designerami, nie wiem, kimś takim, kto po prostu, komu po prostu dano bardzo taką wyrafinowaną przestrzeń. Przy czym wprowadzili się tam ludzie, którzy zupełnie nie mieli takich oczekiwań wobec przestrzeni mieszkaniowej. Ludzie, którzy jakby byli tam z klucza HLM, tak? czyli niskie dochody, bardzo często właśnie historia imigrancka, e, zupełnie jakby inny sposób myślenia o przestrzeni mieszkaniowej. E, Tutaj Jean Nouvel jakby pozostaje dokładnie w takiej logice, jak te wszystkie poprzednie, poprzednie projekty, czyli artysta, sztuka, tak? jakby nobilitacja społeczna, przeniesienie klasę wyżej. Oczywiście mówię wyżej w cudzysłowie, bo te hierarchie nie są autentyczne, tylko jakby wytworzone przez, przez między innymi też rynek mieszkaniowy, powoduje, że mamy się dobrze w tych przestrzeniach poczuć. Tutaj jeszcze pokażę Państwu jeden model, może zostawmy na razie te. To, jest, to, jest taki, to są takie rozwiązania, które powstawały w latach 80 w końcu lat 70. I, 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 i w latach 80. również w przestrzeni paryskiej. One oczywiście mogą nam się tutaj bardzo ściśle związać z, z, z estetyką brutalizmu. E, to są z kolei m, takie projekty mieszkaniowe, które zakładają, że ten blok modernistyczny, właśnie śródziemnomorski, należy zachować, tylko należy go istotnie zdekonstruować po to, żeby umożliwić jakby różnorodność przestrzeni, wielopoziomowość przestrzeni i też taki dostęp do przestrzeni zielonej w przestrzeni miasta. To są projekty René Gajuste i Jeana Renaudy, przy czym to znowu jest taka historia, jaką znamy bardzo często z historii architektury, czyli Jean Renaudy, podpis Jean Renaudy jest znany, a René Gajuste, która zrobiła największą robotę, oczywiście jest mniej znana, tak? dlatego że była kobietą. Ale no, na szczęście to się troszeczkę odwraca w ostatnich latach. Tym niemniej znowu mamy tutaj przykład, Pomyślenia o tym, żeby przestrzeń mieszkaniowa, osiedla, która jest traktowana jako coś, taki, jaki model uniwersalistyczny, po prostu lekko zmodyfikować i wtedy ona będzie funkcjonować dobrze w przestrzeni społecznej. E, tak, to, tak to wygląda e, tutaj na zdjęciach, czyli mamy próbę zróżnicowania wysokości poziomów, e, wprowadzenia przestrzeni zielonej, to jest bardzo ważne, w teren osiedla, stworzenia takich form miejskich, stworzenia placów, stworzenia przestrzeni komercyjnych. Tutaj mamy też taki placyk, który jest taką agorą, tak? bo tutaj jakby cały czas te pojęcia śródziemnomorskie będą powracać. I innym przykładem takiej architektury, która z kolei bezpośrednio nawiązuje do włoskiej architektury miast średniowiecznych, tak, tak pisze o tym architektka, jest architektura polskiej architektki, architektki pochodzącej tutaj z, z, z Polski, Iwony Buczkowskiej, nad której wystawą teraz pracuję, ale nie wiem, co z tego wyniknie, bo, bo nie do, mamy dofinansowania już drugi rok z rzędu na ten projekt, ale to jest, to, tak jak Państwo widzicie, to jest przykład próby stworzenia osiedla, które byłoby małym miasteczkiem, które jest w całości zbudowane z drewna. To jest jeden z, mamy bardzo dużo wypowiedzi na temat betonu w architekturze mieszkaniowej, a to jest cała próba zerwania z tym, z tym modelem i stworzenia osiedla drewnianego. Tu mi się coś pomieszało, przepraszam za to. Um, osiedla drewnianego, które właśnie znowu by wkraczało w takie formy miejskie. I teraz to jest osiedle, z którego chciałabym Państwu pokazać kilka zdjęć pokazujących sposoby zagospodarowywania przestrzeni, wnętrz. Tutaj ja, ja przygotowując się do tej wystawy zwiedziłam tam około 20 mieszkań i muszę powiedzieć, że też jakby widziałam różnicę pomiędzy mieszkaniami osób pochodzących z Magrebu i mieszkaniami takimi osób pochodzących z, 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 nie wiem, z Lil, tak? w sposobie po prostu stosunku, w sposobie zagospodarowania przestrzeni, ale też w sposobie zagospodarowania przestrzeni zielonej, tak? Czyli jakaś ta identyfikacja, bo tutaj każdemu z tych mieszkań towarzyszy taras, albo nawet kilka tarasów, 
Więc jakby też podejście do ogródka, do tego, jakie zioła tam są i do czego one służą. Zwykle to są użytkowe zioła, prawda? Więc do jakich potraw będziemy tych ziół używać jest tutaj bardzo istotne. E, przestrzenie też nie są takie oczywiste i właściwie nie mieszczą się w żadnym kodzie kulturowym, tak? No bo to jest taka wieża wielopiętrowa, po której się wspinamy po różnych poziomach, zresztą wielokrotnie z wielu stron rozświetlona. Ale proszę zobaczyć, że te sposoby urządzania tych wnętrz są bardzo różne. I to, co tam, o czym rozmawialiśmy z mieszkańcami, to ponieważ to są ogromne przestrzenie, to świetnie się w nich sprawdzają takie meble, jak na przykład te sofy, takie Chip and Dale, nie wiem jakby to nazwać, takie po prostu jakieś zupełnie innej rzeczywistości. Już niekoniecznie w takim typowym aszelemie takie sofy się zmieszczą w, w mieszkaniu, um, ale też dobrze sprawdzają się takie różne bidermajerowskie, jakieś ozdobne, rzeźbione szafy, bo one po prostu w tej przestrzeni nie dominują. To, co jest bardzo ciekawe, to też to, że te wnętrza są bardzo często okraszone pamiątkami takimi, powiedzmy, kolonialnymi, typu skorupa żółwia z Guadelupy albo jakieś pamiątki z jakiegoś suku e, właśnie w Algierii. E, przy czym ta, ta, ta wizja krajów Magrebu jest taką wizją turysty, osoby z zewnątrz. Natomiast zupełnie inaczej to wygląda w domach imigranckich, prawda? E, tutaj widzicie Państwo na przykład na takim wielkim, e, z tym mamy pocztówki z różnych podróży. Ta obecność jakby tej relacji pomiędzy północną a południową częścią Morza Śródziemnego, ona we francuskiej kulturze jest bardzo silna. E, a tutaj takie zdjęcie nasze z kolei na, na tarasie właśnie takim, e, takim wielokulturowym. E, to jest cała ekipa nasza, która przygotowuje, przygotowuje tą wystawę i to, jest, to też są jakby bardzo różne historie kulturowe tych osób. Nie będę teraz to wnikać, bo jesteśmy już pod koniec, jak Państwo będziecie mieć o to pytania, to jeszcze odpowiem, ale generalnie y, wydaje mi się, że ta rzeczywistość francuskich blokowisk w taki bardzo krytyczny sposób rewiduje wizję tego, że możemy stworzyć jakiś uniwersalny model kulturowy, jakkolwiek nie byłby on fascynujący, bogaty w tradycje właśnie, brodelowski, pokazujący, że możemy wszyscy uznać, że mamy jakiś jeden pierwotny kod kulturowy, wobec, który będzie dla nas wszystkich czytelny i wobec którego będziemy w stanie y, wytworzyć przestrzeń, która jest przyjazna dla wszystkich. Tak? Czyli jeżeli myślimy o przestrzeni mieszkaniowej dzisiaj, to wydaje mi się, że ta przestrzeń, oczywiście wiecie, najprostsza metoda, jaką można zrobić, to zapytać ludzi, w jakiej przestrzeni chcą mieszkać, ale mało architektów to robi, nawet jeszcze dzisiaj. Yy, natomiast rzeczywiście ta, ta wielokulturowość, która nie jest, tak jak powiedziałam, we Francji takim tematem, który byłby bardzo wyraźnie rozpoznany, może być jakimś zagadnieniem projektowym, tak? czyli może być jakimś zagadnieniem, które, które, które moim zdaniem mogłoby stworzyć modele estetyczne, które będą dużo bardziej skomplikowane, dużo bardziej zróżnicowane i dużo bardziej jakby wychodzące w stronę, w stronę takiego, takiej możliwości zachowania jakiejś identyfikacji mieszkańców z ich miejscem zamieszkania. Więc to jest takie wyzwanie projektowe może dla Państwa też na przyszłość, chociaż nasze blokowiska mają zupełnie inną historię, równie ciekawą. No i myślę, że na tym zakończę. Tu jeszcze dużo jest tych wątków, ale na pewno Państwo może jeszcze chcecie o coś zapytać. Tu są architektoniczki, to jest taka grupa dziewczyn, architektek z Warszawy, które z, wraz z Fundacją Katarzyny Kozery stworzyły taki program badania obecności kobiet w architekturze. Tak, to wszystko? No, dziękuję. To chyba wszystko. E, mamy jeszcze kilka minut na pytania. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie? Albo ewentualnie podzielić się jakimiś uwagami? Dzień dobry, Monika Krzynówek. Jak Pani mówiła o e, Iwonie Buczkowskiej, to e, właśnie ostatnio zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy e, architektura dachów w Zakopanem jest związana z tym, że mm, planistycznie to musi być podporządkowane mm, prawnie rejonowi i te dachy specjalnie są trójkątne, czy czy to Pani mnie pyta o architekturę Zakopanego, czy Buczkowskiej? Bo, jeśli chodzi o Buczkowskiej... bo jakby Buczkowska mhm. nawiązała też do tego, bo ta architektura była bardzo mhm. taka e, trójkątna, organiczna, no, e, współgrająca z przestrzenią naturalną moim zdaniem. I też e, wiem, że to jest może nieadekwatne, ale mnie bardzo e, zastanawia, czy e, jakby te dachy trójkątne na przykład w terenie Zakopanego są odgórnie e, ustalone, że muszą tak wyglądać. Czy odpowiadając, bezpiecznie się czuję w tym pytaniu o Buczkowską, <głos> e, bo też zadała mi to pytanie na szczęście, czy te dachy i czy w ogóle ta architektura drewniana ma jakikolwiek związek jej z fascynacją polską architekturą góralską, czy polską architekturą drewnianą. 
I ona powiedziała, że jeżeli tak jest, to jest to jakaś podświadoma rzecz, dlatego że ona, y, ona była w ogóle związana całe życie z Gdańskiem. Tam szczególnie tutaj na południu Polski nie, nie przebywała. I oczywiście znała jako studentka, bo ona skończyła Wydział Architektury w Gdańsku, potem wyjechała do Francji, tam studiowała też właśnie u René Gajuste. Więc, więc jej zdaniem to ta, ta, ta relacja z polską architekturą drewnianą jest raczej podświadoma, a takim jej bezpośrednim punktem odniesienia była architektura Japa Bakemy w Holandii, takie właśnie osiedle zbudowane z drewna. Natomiast co do kwestii reglamentacji spadku dachów, to czy je, jest z nami może urbanista? No, no, no. <laughs> Bardzo proszę, jakby się Pani mogła przedstawić, dobra? Tak, no, ja się nazywam Izabela Golicz i pracuję na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i mogę Pani odpowiedzieć, że w Zakopanym są przepisy, które mówią, że nachylenie spadku dachu jest między 45 a 57%. Stąd to wynika. Tutaj to nachylenie dachów jest raczej taką, taką, takim czynnikiem niesprzyjającym. To znaczy mieszkańcy... Nie, to jest kwestia też klimatu i Tak, tak, i, bo Paryż jest też mie miejscem dość deszczowym. To znaczy w Rafie Śródziemnym... Aha, bo pani mówi teraz korzeń, o, o, o... Tak, o, o, więc jak rozmawiałam tam z mieszkańcami, to oni się skarżyli na te, na te spadki dachów, dlatego że po prostu tam jest bardzo, bardzo dużo deszczu i to jeżeli nie ma odpowiedniego odprowadzenia wody, to, to im zalewa po prostu te tarasy. Nie, no oczywiście zawsze A problemy tym, są ze stropodachami. Poza tym więc... oni też nie, nie za bardzo mieli do tej pory pieniądze, bo to też jest ten problem, e, jeśli chodzi o osiedla, że bardzo często w, w, w latach 70. było dużo pieniędzy na oryginalne projekty mieszkaniowe, ale Saint-Saint-Denis, gdzie mieści się to osiedlo, to jest najbiedniejsza komuna w całej Francji. I e, jest, są pieniądze na projekt, ale nie ma pieniędzy na to, żeby utrzymywać we właściwych parametrach osiedle z drewna, które wymaga impregnacji, prawda? wymaga jakby pielęgnowania tego drewna. No i e, przez te 70, 70, 80 roku, około 30 lat ma to osiedle. Nigdy to drewno nie było pielęgnowane, w związku z czym jest w fatalnym stanie. Zwiedzaliśmy taki jeszcze koleż, który ona też wybudowała w Bobini, to tam po prostu to się całe sypie. To też nie przewidziano właśnie deszczów, no bo deszcze przecież jak, jak my mieszkamy wszyscy nad Morzem Śródziemnym. Nie? Przy okazji przypominam Państwu taki tekst y, Jana Parandowskiego, polskiego wybitnego y, autora książek o mitologii, bo chyba nie mitologii, tylko o mitologii, y, który napisał kiedyś taki tekst Polska leży nad Morzem Śródziemnym, tak? między innymi też usprawiedliwiając już na takie tęsknoty kolonialne y, czy parakolonialne polskie, co też pokazuje, że jakby ten, to, to Morze Śródziemne jest takim trochę złowieszczo tutaj brzmiącym, takim wytrychem kulturowym. Znaczy ja jeszcze chciałabym mm. jedną e, sprawę tutaj poruszyć, nie, znaczy nie poruszyć, bo pani poruszała, kwestie socjalne właśnie i e, no, tanich mieszkań mm. w, w krajach śródziemnomorskich, latynowskich powiedzmy, bo jest architekt, na pewno pani słyszała, Ale, Alejandro Aravena mm -hmm. się nazywa i on właśnie e, zaprojektował, ponieważ mm -hmm. bardzo jest taki w, z ukłonem w stronę biedniejszej ludności, nazwijmy to, i powstały jego dwa projekty, w tym jeden mm. został nagrodzony nagrodą Misa van der Rohe, e, gdzie połowa domu jest tak. jakby przekazana e, odgórnie, znaczy odgórnie mieszkańcom, e, natomiast druga połowa może właśnie zostać e, uzupełniona wedle ich mm -hmm. potrzeb, Tak, tylko to gustu. jest myślenie o architekturze, Oczywiście ono też jest jakby trochę, można dzisiaj już tak myśleć, bo mamy całe to doświadczenie, które z tego chyba możemy w tym momencie już wyciągać wnioski. Ale po drugie jest też kwestia skali myślenia o budownictwie mieszkaniowym, bo we Francji problemem jest to, że myślano o tym mieszkalnictwie w takiej mega skali i myśleli o nim raczej biurokraci niż architekci. Architekci właściwie dostawali elewacje do zaprojektowania, prawda? No, czasami też mieli wpływ na plany mieszkań, ale no, tylko w tych takich nietypowych, nietypowych. No na przykład Buczkowska projektowała plany mieszkań, ale Buczkowska to jest osoba bardzo też taka wyrazista, jeśli chodzi o charakter i mi się wydaje, że jak ona ma inwestora, to dotąd albo się wycofuje ze współpracy, albo dotąd prowadzi to negocjacje, aż zrealizuje to, co chce. Ale ilość potrzeb była właśnie jakby e, kontynuacją tego, co musiało zostać zaprojektowane, czyli na powiedzmy niewielkich powierzchniach za to duża ilość e, mieszkań, prawda? Znaczy, właśnie te powierzchnie z naszego punktu widzenia nie są takie niewielkie, bo te mieszkania... Nie mówię o samym mieszkaniu, mhm. mówię o ilości o komórek. Tak, mhm, tak. tak. No tutaj, tutaj, zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak się przegląda nawet czasopisma architektoniczne, to plany mieszkań bardzo rzadko są przez architektów publikowane i one bardzo rzadko są naprawdę autorskie. Na przykład Ricardo Bofil, żeby dostać od niego plany mieszkań, to kilka razy do niego pisałam, do jego pracownicy, jak żył, 
i nigdy ich nie, nie uzyskałam, tak? tylko z Walden 7, bo tam on zaprojektował mieszkanie. Ale w pozostałych to tak naprawdę inwestor miał gotowe plany mieszkań, bardzo standardowe, a do Ricardo Bofila było, należało stworzenie takiego jakiegoś tam dziwnego czegoś. Zresztą kto, ktoś nawet z tych urzędników w wspomnieniach pisał, że poproszono go o stworzenie takiej modnej przestrzeni, gdzie dobrze by się czuli jakieś celebryci, gwiazdy filmowe, jakieś dobre scenariusze, scenografie do, do reklam i rzeczywiście jego jedno z tych osiedli... No, w ogóle jego architektura jest bardzo scenograficzna, tak, on był biorąc zresztą, jeszcze pod uwagę jego własny dom La Catedral, prawda, w Katalonii. On zresztą był w ogóle filmowcem, z, jakby pierwszy jego zawód to filmowiec, więc jakby dobrze, dobrze mu wychodziło ja tworzenie planów przyciąg. filmowych. A, dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zadać pytanie? Olga Konik, ja chciałam zapytać jeszcze właśnie o tę współczesną gentryfikację tych, mhm. tych HLM-ów, czy, no bo tak jak patrzymy na tę transformację, no to ona też widać, że, że postępuje oczywiście w w kontekście właśnie tego takiego planowanego rozwoju i utraty te, tych, mo, tych modeli, ale jakby co się dzieje z tymi ludźmi, czy, czy, czy w tym momencie można powiedzieć, że na przykład takie celebry... No bo ten budynek żonu Wele, wyobrażam sobie, że on ma teraz taki wymiar celebrycki jakiś. Czy one częściowo zostają utrzymane jako slm czy po prostu te, jakby ilość zostaje utrzymana poprzez przeniesienie tego, czy powstają nowe inwestycje, które na, na tym momencie z, związane są z budownictwem e, takim socjalnym, bo teraz współczes, jakby, no, rządowe, jakby rząd się na tyle zmienił, że wydaje się, że to nie jest priorytetem e, po, po, po Makronie i tak dalej, ale... ale... Znaczy, <śmiech> od razu Pani powiem, że te osiedle, które pokazują, znaczy Pani, się znamy <śmiech> e, już od dawna, od razu Ci powiem, <śmiech> że to osiedle, które tutaj oglądamy jest przeznaczone do wyburzenia. Mimo mhm. tego, że to jest pozornie młode osiedle i mimo tego, że to osiedle znajduje się w zbiorach jego model, w zbiorach Cité de l'Architecture, czyli jest przykładem takiego klasycznego osiedla, e, klasycznej architektury opisywanym przez podręcz podręcznikach i bardzo istotnym dla historii francuskiej architektury, to ma zostać wyburzone. I ma zostać wyburzone dlatego, że znajduje się bardzo blisko stacji kolejowej, która ma stanowić element tego projektu Grand Paris, który ma jakby połączyć przedmieścia Paryża z jego historycznym centrum i zwiększyć też jakby rentowność tych działek. Ona ma to nieszczęście, że stoi na bardzo dobrej działce. Niektóre z tych osiedli nie stoją na dobrych działkach i na razie nikt ich nie rusza. Natomiast to jest bardzo źle usytuowane, bo właśnie pozornie, stosunkowo blisko, to jest niedaleko Stade de France i w stronę lotniska Charles de Gaulle, Etoile, Charles de Gaulle przepraszam. Więc to jest taka, taka lokalizacja, która jest potencjalnie interesująca, Zważywszy na to, że projekt Grand Paris też ma zakładać właśnie wzmocnienie jeszcze tej infrastruktury kulturalnej i sportowej, to może tam za chwileczkę powstać jeszcze jakaś sala koncertowa, jakieś takie rzeczy. I też jest tak, że mer tego miasta, to jest pierwszy raz od bardzo wielu lat, kiedy mer tego miasta nie jest Bobini w tym przypadku, nie jest komunistą. Tak? I mieszkańcy tego osiedla nigdy nie zagłosują na niego. Tak? To nie jest jego elektorat. I w ogóle osiedla, w ogóle aszelemy to nie jest elektorat prawicowych merów miast. Więc jak on wyburzy to osiedle, to straci też jakby ten jakiś opór polityczny, który tam może spotkać. I co się dzieje z tymi mieszkańcami? A kogo to obchodzi? <grych> to jest taki, takie pojęcie, Dawid Harvey pisał coś takiego, to jest bardzo, bardzo dobre stwierdzenie, że kapitalizm nigdy nie rozwiązuje żadnych problemów, tylko przenosi je w inne miejsca. Tak? Z Europy do krajów, do Pakistanu, do Bangladeszu, tak? na przykład industrializację, czy mieszkańców z jakichś miejsc, które mają, których teren jest zwaloryzowany, na teren, który jest mniej mniej opłacalny, tak? Więc e, tak jak Państwo widzieliście, jeśli chodzi o kwestie demograficzne, to Francja nie, nie stoi wcale tak źle, na przykład w porównaniu z Polską, między innymi właśnie ze względu na, na imigrantów, którzy jednak, jest teraz duża fala imigracji, tak? Którzy jednak stosunkowo mają większą dzietność niż, niż Francuzi, więc jakby ten projekt, program jest, na, znaczy ten, ten problem jest na, moim zdaniem na pęczniejący, tak? Też w latach 90., szczególnie po tych wydarzeniach, tam, o których mówiłam wcześniej, w 81 roku, stosowano takie rozgęszczenia tych osiedli. Ja tam Państwu pokazywałam takie zdjęcie, gdzie pokazany jest wybuch jednej z wież. Więc na przykład punktowo wyburzano wieże mieszkaniowe, zachowując większe przestrzenie pomiędzy budynkami, bo rzeczywiście to osiedle Lemugie to było osiedle złożone z wież, tak? także bardzo takie opresyjne, jeśli chodzi o przestrzeń mieszkaniową. 
No ale to też skutkuje tym, że jest mniej mieszkań, tak? Jeżeli się wybuduje budowę, zabudowę bardziej rozgęszczoną, stworzy się też przestrzeń bardziej taką przyjazną, na przykład właśnie zieloną, czy, czy no to, to, to jest oczywiście dobrze z punktu widzenia mieszkańców, ale z punktu widzenia tych mieszkańców, których nie stać już na mieszkanie w tym miejscu, jest to proces, który nie jest y, dla nich szczególnie korzystny. No więc tutaj moim zdaniem mamy do czynienia z jakimś takim wy, wypychaniem problemu poza, poza przestrzeń miasta i rozrastaniem się tej jakby części zgentryfikowanej Paryża. Myślę, że to się, to się tak łatwo nie zatrzyma, chociaż Marek Budzyński pisał kiedyś w jednym z tekstów, że blokowiska, no to mówimy już o rzeczywistości polskiej, że blokowiska w Polsce to jest bardzo cenny społecznie punkt, dlatego że to jest jedyna przestrzeń miejska, której nie da się zgentryfikować. No ale może się trochę da, no bo można je właśnie powyburzać punktowo, coś tam wybudować, jakiś hostel po, pomiędzy I, 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 i można by też w tą stronę pójść. Ale rzeczywiście duże blokowiska być może nie są takie łatwe do gentryfikacji. Mhm. No, no to właśnie, to pozornie estetycznie wydaje nam się, że to jest ciekawe rozwiązanie, no ale to tak naprawdę jest kosztem kosztem mieszkańców, prawda? Przynajmniej tych najbiedniejszych. No dobrze. Mamy czas na jeszcze jedno krótkie pytanie. A czy pytanie może być długie, ale na, na krótką odpowiedź mamy. Na coś tak lub nie. Tak? Albo nie wiem. Mam nadzieję. A czy pytanie może być długie? Znaczy to, żeby najlepiej tak czy nie. To Sofia Grześlewicz, ja tu z historii sztuki przyszłam, ale mam do Pani pytanie, bo te bloki głównie są bardzo wysokie, a jakby w tym, czas, w tym samym czasie, powiedzmy na przykład w Anglii budowano bloki, o które było wiele niższe, były tarasowe, prawda? I mam pytanie, bo tak mnie bardzo to zastanawia, czy jakby to, że w kraju bardzo blisko budowano zupełnie inaczej, nie miało żadnego wpływu na to, jak tą architekturę socjalną odbierano we Francji i jak staraną się projektować te bloki? No, ale Anglicy są ludem północnym. Więc oni są w innym trochę systemie y, myślenia o przestrzeni mieszkaniowej i Francuzi raczej odwoływali się, jeżeli szukali takich modeli bardziej zhumanizowanych osiedli mieszkaniowych, to raczej szukali inspiracji w architekturze skandynawskiej. Y, później jak, jak pojawił się Tim Ten, to też popatrzyli troszeczkę na Holandię, a Anglia mimo wszystko nie była takim ważnym źródłem m, rozwiązań, dlatego że uważano, że świat anglosaski to jest świat małych domków, tak? a, a tutaj jakby starano się wyjść domków jednorodzinnych. Starano się, zresztą nawet Ricardo Bofil pisał o tym, że mamy taką sytuację, że na, jak jest mur berliński, to na, na, na wschód od muru berlińskiego mamy blokowiska, a na zachód mamy domki. Tak? Znaczy może nie, bardziej jeszcze w Francji byśmy włączyli blokowiska. Więc to jest jakieś takie oczywiście zmitologizowane przekonanie o tym, jaki jest typowy rodzaj zabudowy mieszkaniowej preferowany w danym, w danym państwie. I dopiero w momencie, kiedy powstawały we Francji nowe miasta, czyli w latach 70., to wtedy tak bezpośrednio skorzystano z tego, z tego doświadczenia angielskiego, tak? czyli z Patryka Abercrombie i jego koncepcji właśnie rozbudowy przedmieść Paryża. No a wcześniej skorzystano oczywiście z Ebenezera Howarda tak? i koncepcji miasta ogrodu, ale to była inna historia, dużo wcześniejsza. Więc, ale teraz muszę Pani powiedzieć, że tak, że jakby we, współczesnych myśl, we współczesnym myśleniu o budownictwie mieszkaniowym, to raczej raz, znaczy ta koncepcja, że osiedle ma się składać z, z tak zwanych belek i wież, to była też pewna koncepcja kompozycyjna, tak? że jakby osiedle ma się składać z budynków wysokich i budynków pawilonowych, niskich. Zresztą bardzo często też osiedlom mieszkaniowym towarzyszyły też osiedla domów jednorodzinnych. Bardzo często to było jedno zamówienie. Tak? To też chodziło o pewne wymieszanie społeczne, wymieszanie też jeśli chodzi o kwestie dochodów mieszkańców. I te wieże, bardzo często było ich kilka dosłownie, takich punktowych w przestrzeni, w przestrzeni tej kompozycji, która głównie składała się z takich galeriowców, czyli tak zwanych belek, tak, tak się to nazywa w tej... Yy, Natomiast osiedle, o którym ja tutaj mówiłam, to jest jedno z nielicznych takich, które po prostu było lasem wież, tak? czyli też bardzo niekorzystnym, jeśli chodzi o naświetlenie mieszkań e, i takim też jakby tworzącym bardzo monotonną strukturę przestrzenną. Więc wysokich budynków nie ma aż tak bardzo wiele i też nie zawsze da się je budować, ale one dla architektów w takim wizji, że każdy musi wybudować taki wysoki wertykalny budynek, nie? szczególnie mężczyzna, yy, to było oczywiście bardzo, bardzo też ważne, nie? że każdy miał ten swój yy, fallus tak, w przestrzeni. To, to dotyczy biorowców, ale to może też dotyczyć tej przestrzeni mieszkaniowej. E, bardzo dziękujemy za e, ciekawy wykład e, i poproszę o brawa. <głosy> Dziękuję.